Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre la gran estrategia de Roma, en uno de los primeros episodios, porque este tema va a llevarnos más de un capítulo. Y para hablarnos sobre este tema, tenemos con nosotros a David Soria Molina, que es doctor en Historia Antigua. David, muy buenas, bienvenido. Bien hallado, Javier. Un gusto acompañaros y inaugurar contigo esta serie tan interesante sobre la estrategia en el Imperio Romano. Un placer. Y tanto que interesante, porque este tema, aunque parezca que nos saca del hilo habitual de Global Strategy, en absoluto. Por un lado, porque coincide con uno de los temas que solemos tratar, que es historia estratégica. Y aunque en este caso sea irnos 2.000 años hacia atrás, vamos a ver que hay muchas cosas que se pueden conectar con el presente, porque al final los principios estratégicos son perennes y la humanidad tiene mucho en común en estos milenios. Y luego porque hay trabajos clásicos que han tratado de conectar esta idea de la estrategia con, con la Roma Antigua. Y de hecho es un clásico en, en, el propio, en el propio Estados Unidos establecer ciertos paralelismos, con lo cual o sea, es un episodio en este sentido novedoso en el podcast, porque es la primera vez que entramos en Roma, pero no tanto en la tradición de estudios estratégicos. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por ofrecerme estar aquí con vosotros. La verdad, eh, para mí, eh, yo siempre enfoqué mis investigaciones sobre el Imperio Romano Siempre me atrajo mucho la perspectiva precisamente de la geoestrategia, un, de aplicar un enfoque estratégico en buena medida moderno al análisis de los conflictos en época romana, eh, rama a través de la cual he encontrado no pocas sorpresas bien gratas en cuanto a conclusiones e información. Sí, de hecho tienes publicado en Global Strategy varios artículos donde realizas esa conexión, con lo cual bueno, pues fue bastante fácil, ¿no? El, el buscar a un invitado que trabajara sobre el tema, porque en este sentido eres, no sé si pionero, porque no me atrevo a, a ver, a, a aventurarme en un ámbito que no conozco, que es el de la disciplina de historia en España, pero creo que no hay muchos historiadores españoles que traten de establecer este vínculo con la teoría de, de los estudios estratégicos, de la geopolítica, o sea, con temas que no son propiamente de historia, que son algo que, que tratamos en este podcast, como algo más bien vinculado a las relaciones internacionales o a la ciencia política, pero que, sin embargo, tú estás ahí abriendo un camino muy interesante. En buena medida, eh, por lo menos para lo que se refiere para el periodo alto imperial, que cubre los siglos I y II después de Cristo, y concretamente la dinastía Ulpia Elia, o también llamada dinastía Antonina, sí, eh, en ese sentido, y sin ánimo de, sin ánimo de caer en la, en la arrogancia o, o de echarle flores directamente, sí es cierto que ahí eh, es precisamente uno de los fuertes de mis estudios como predoctorales, es decir, de, de mi investigación eh, doctoral, eh, radicó precisamente en la aplicación innovadora de, eso, de, de ese tipo de análisis a ese periodo concreto, a, lo, a, a, la, época, a la época de Trajano y de, a, y de Adriano. Ahora bien, eh, sí, en, en España, por ejemplo, para lo que es eh, la República o también para el Bajo Imperio, ese tipo de estudios también ya se están implementando, incluso cuando yo empecé también a, a investigar y cuando estaba también desarrollando mis estudios durante universitarios en la, en la carrera, pues ya también había en, en esos ámbitos concretos, por ejemplo, en el contexto de las guerras púnicas entre Cartago y Roma, ese tipo de estudios también ya se estaban empezando eh, implementar en el, en el ámbito de la investigación o en el ámbito historiográfico español. Uh -huh. Pues mira, fantástico que, que exista ya este camino, porque es algo que en el mundo anglosajón sí que hay una tradición, tanto en, en quienes hacen historia como quienes hacen estudios estratégicos. Eso me ocurre, por ejemplo, el, el libro de, de Ludbach sobre la gran estrategia sí. del Imperio Romano, que que bueno, también fue muy contestado en su día, ¿no? también desde el ámbito, creo que, de la historia. A lo mejor eso lo, seguro que lo conoces mejor. ¿no? Y luego, por ejemplo, Colin Gray también, sin entrar evidentemente en historia antigua, que no era su ámbito, sí que tiene un libro que se llama Strategic History. Es una historia más bien de finales del 19, principios del 20, pero donde trata de establecer ese puente entre historia y estrategia. 
y en un ámbito que quizás parece más lejano por esta cuestión temporal de, de la historia antigua, me alegra muchísimo que, que en España ya exista esa tradición, claro, esté tomando cuerpo esa, esa tradición. Además, este es un tema que no es que hayas explorado con algún artículo así puntual, sino que tienes un libro al respecto, que es el de Bellum Dacicum, Geopolítica, Estrategia y Conflicto en el Danubio bajo Domiciano y Trajano, publicado por Signifier Libros en 2016. Luego pondré también en la descripción del episodio el enlace, tanto a este libro como a los artículos que tienes en Global Strategy. Y luego estás trabajando también ahora mismo en la revista Desperta Ferro, en la cabecera de Antiguo y Medieval, de, de una revista que es impresionante. O sea, Desperta Ferro es también una, no una novedad porque lleva ya creo que una década puede llevar, ¿no? Desperta Ferro, pero desde luego es una, década larga. Sí, una, una referencia indispensable en español sobre historia política y militar. Y además muy bien hecha. Es que o sea, realmente merece la pena la suscripción, además de que es un precio asequible. Está muy bien porque, por un lado, el aparato gráfico es espectacular y luego hay un esfuerzo por hacer divulgación histórica de calidad, sin caer en sensacionalismos ni en artículos superficiales, sino que siempre son auténticos expertos que escriben de una forma muy asequible y además con artículos que están muy bien conectados entre sí. O sea, es una cosa impresionante el trabajo que hacéis ahí en Desperta Cerro. Gracias, Javier. La verdad es que en, en Desperta Cerro, Marí, eh, llevo trabajando afortunadamente dos años ya en, en esta editorial y para mí eh, está siendo una experiencia maravillosa porque estoy pudiendo mm, adentrarme y aprender una cantidad de perspectivas nuevas sobre distintas temáticas, no ya sobre mi, sobre mi propio ámbito, que dentro de lo que cabe en historia antigua es muy, muy concreto, explorar tanto en historia antigua como en historia medieval y sobre otros periodos eh, distintos eh, enfoques a través de, de como comentabas, eh, de los principales expertos eh, en la materia, que, con lo que siempre, el tipo de autores con los que siempre intentamos contar para, para ese tipo de estudios, eh, la verdad es que es un verdadero privilegio. Yo eh, estoy literalmente... Eh, con, con perdón de la expresión, me estoy, me estoy pasando como un enano trabajando aquí en, en Desperta Ferro, la verdad. Y es un verdadero placer y, y en buena medida un honor, eh, ciertamente. Porque además... Un... Es... Sí, sí. sí, sí, perdona, perdona. No, simplemente eh, que también lo que intentamos es a, acercar además al, a nuestro público, como también comentabas al principio lo último, de las últimas tendencias historiográficas sobre las distintas materias que tratamos. Es decir, nunca no caer efectivamente en repeticiones o en lo que ya se sabe o en, o en, o en análisis que ya están más que superados y que se pueden decir, como podría decirse, están hasta cierto punto fosilizados, sino traer lo, lo más innovador posible y trasladarlo, que creo que es la función fundamental del historiador, trasladarlo, un resultado de las investigaciones de vanguardia al gran público, al ciudadano. Otra cosa que me gustaría destacar de Despertaferro es, o sea, aparte de, de la labor que estáis haciendo de divulgación de historia, que bueno, es una gran contribución a ir creando una ciudadanía ilustrada, porque la historia es fundamental para entender el presente, también es una gran ayuda para... un propósito que tiene este podcast, que es ir creando y, y fortaleciendo una comunidad sólida de estudios estratégicos en España. Y esto lo digo porque es muy difícil que los estudios estratégicos sean solventes, o sea, o sean plenos, si no incorporan también un complemento fuerte de historia política y de historia militar. Yo creo que vamos ahí en, en muy buena dirección, tanto o sea, vosotros que trabajáis en historia política e historia militar y luego diversas iniciativas que se están impulsando en la línea también de fortalecer los estudios estratégicos en nuestro país. O sea, creo que, que hay motivos para el optimismo en ese sentido. Y desde luego, la contribución de Experta Ferro es, es indispensable, sobre todo porque es de calidad. Y si queremos que 
haya una comunidad de estudios estratégicos seria en España, tiene que apostarse por la, por la calidad. Eso es un requisito indispensable. Totalmente de acuerdo. Pero además eh, que, eh, me gustaría recalcar no solo la, la aportación que naturalmente puede hacer el estudio de la, de la historia militar a los estudios eh, eh, sobre estrategia y geopolítica propiamente dichos, por ejemplo, enfocados a la actualidad, como, eh, naturalmente, sino... Al revés, a mí mmm, el camino inverso, por así decirlo. Eh, a mí a la hora de enfocar mis investigaciones, el gran descubrimiento, o por así decirlo, el gran salto, el, el gran salto adelante vino al, al aplicar precisamente la, la metodología de análisis que se emplea generalmente eh, para, para la estrategia, para la geopolítica, al mundo antiguo concretamente. Eh, para, eh, para mí fue una herramienta fundamental, un, ver, un, un punto de inflexión a partir del cual, al aplicar ese enfoque, al ver los conflictos, entre lo, eh, por ejemplo, entre los romanos y sus vecinos, mal llamados bárbaros, eh, no como una como Roma siempre está intentando extenderse y lo que tiene en medio es una serie de tribus, les atacan porque es lo que hay en medio, no, sino verlo en un enfoque, por ejemplo, de potencias con intereses particulares, aunque sea una tribu, y no necesariamente un Estado, pero que también pues, la relación entre el Estado romano con otros Estados y una de las superpotencias, a mí ese enfoque, poder aplicarlo en el mundo antiguo, para mí resultó verdaderamente crucial y muy enriquecedor. Y siempre que tengo la oportunidad procuro mantenerme al día también de, de los estudios que se realizan en, el, en este ámbito y, por supuesto, pues soy un asiduo lector de los, de los artículos y también escuchante de los podcasts de Global Strategy porque siempre me aportan alguna perspectiva o un enfoque que a mí no se me había ocurrido aplicar o que de repente me da la clave para entender totalmente por una decisión determinada por un general robano o una reacción por parte de una, de una potencia contraria o al contrario, o aliada de Roma. Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, precisamente. De hecho, a empezar a hacerlo, porque como hemos visto ¿no? al, al preparar el episodio, se nos quedaba muy corto un episodio, entonces lo suyo es dosificarlo. Y la idea es empezar hoy con, con la República Tardía, pero antes de nada, antes de empezar esta serie de episodios sobre la gran estrategia de Roma, pues una pequeña introducción, creo que, que nos puede también venir bien, ¿no? Para que, que se entienda que la razón de ser, de abordar este tema. Entonces, una primera pregunta que te haría es, ¿por qué nos sigue fascinando Roma? O sea, ¿podemos considerarnos romanos del siglo XXI? Por muy extraña que parezca esta, esta afirmación, si no hubiera caído el imperio romano como estructura política, ¿sería muy diferente esa Roma del siglo XXI a como somos nosotros como sociedad en la actualidad? Bueno, es una muy buena pregunta y además en buena medida difícil de responder, pero vamos a, vamos a intentar abordarla. Por una parte, eh, la fascinación de Roma desde luego deviene de, de ser uno de los mayores imperios de la historia a la vez eh, estructural, políticamente, uno de los más sólidos y de mayor pervivencia. Uno de los secretos de Roma es que además a lo largo de su historia no, perma eh, no permanece inalterable, sino que se va adaptando constantemente a las circunstancias. Y hasta su propia caída, su propia des eh, desaparición como tal, no deja de ser incluso un proceso adaptativo, que pudiera salir, pudo haber salido mejor o peor, pero es, forma parte de esa adaptación. Y Roma eh, es, para bien y para mal, eh, espejo de imperios a partir de, a partir de entonces. Sus símbolos, sin ir más lejos, el águila imperial, bicéfala o unicéfala, sin ir, eh, que lo, los romanos la toman porque es el, es, eh, el emblema de, de su divinidad tutelar, de Júpiter, óptimo máximo. Pues bien, eh, el águila se convierte en el, en el emblema por antonomasia del imperio o de, o de cualquier régimen o de cualquier potencia que aspira o que, tiene, o que mantiene algún tipo de, de aspiración imperial o que quiere mirar a Roma directamente y ser, hasta, incluso aparentar ser una, una nueva. En cuanto a si podemos considerar los romanos del siglo XXI, es difícil de decir. En parte sí y en parte no. 
El sí y un sí rotundo vendría de la mano de que somos una civilización heredera directa en buena medida del mundo y de la cultura romana. Para empezar, eh, la principal manifestación es que estamos hablando en una lengua descendiente, directamente descendiente del latín, que es eh, el español. Pero por otra parte, habría que decir un, un no casi igualmente rotundo por una razón muy concreta y es que nuestra escala de valores y de pensamiento especialmente tras en la influencia que el cristianismo, luego el humanismo, la ilustración del siglo, del siglo XVIII, los procesos de la industrialización, la revolución francesa y la, implan, y la implementación ya a mediados del siglo XX de, la, de los derechos humanos universales, pues toda esta escala de valores y, pensa, eh, y pensamientos nuestra, en nuestro tiempo, son evidentemente muy diferentes a la de los romanos que no habían pasado por todos esos procesos. Ahora bien, hay que tener también en cuenta una cosa. Eh, el cristianismo, que es quizás uno de los, eh, uno de los, de los grandes cambios ¿no? que, que ocurre en cultural y, y, a, y a nivel de pensamiento en el, eh, en el mundo occidental, eh, porque es la primera vez que se, que se plantea los primeros, mmm, los, las primeras perspectivas de, de, de acercamiento hacia, hacia lo que es el humanismo, a intentar explicar las desigualdades y esta, esta filosofía de los últimos serán los primeros llegado el momento, aunque no deja a lo mejor de, de justificar la, la opresión en, eh, en vida por otra parte es la primera vez que una religión dice que todos eh, pueden llegar a salvarse y que por lo tanto una escala de valores y de pensamientos tiene en cuenta estos aspectos. Bien, pues el cristianismo como religión institucionalizada y eh, la maduración de su mensaje y de su filosofía nace y adquiere su forma en Roma. Es más, el cristianismo como religión vinculada al poder lo hace o, o, o se forma en el Estado romano. Bueno, y ahí es donde vemos elementos todavía presentes, porque en efecto, además de la lengua, que es lo más evidente, os sea, hablamos un, un latín evolucionado, en la, un lugar donde es muy fácil apreciar símbolos todavía romanos, en ese efecto en la propia Iglesia Católica institucionalmente. O sea, el Pontifex Máximo es una sí. figura que viene, de, que viene de la antigua Roma y si un romano entrase en una iglesia a día de hoy, sobre todo si esa iglesia es una basílica, sí. le resultaría familiar tanto la estructura del edificio como la propia vestimenta del sacerdote, que sería algo parecido a la de un noble romano. Y si encima la misa es en latín, ya ni te cuento, ya se, se sentiría en casa. ¿no? O sea que hay todavía elementos que, que están ahí presentes, ¿no? aparte del de cambio de valores que señala, pero que en efecto es que la propia Roma también fue dinámica en esos valores. El, el cristianismo supone un cambio sustancial eh, en esos valores, por lo que comentas, ¿no? por ejemplo, pues esa igualdad ¿no? de San Pablo, ¿no? De, no hay diferencia ya entre judío y gentil, entre hombre y mujer, entre escalabo y libre, o sea, eso es algo muy disruptivo en aquel momento. Pero es que, claro, el Imperio Romano no es solamente el periodo que vamos a ver hoy, ¿no? de la República, de las últimas, años, últimas décadas de la República, igual que el ejército romano no es algo estático, sino que evoluciona. Por lo tanto, podríamos decir que el cristianismo también es una parte ¿no? de, de ese Imperio Romano. Por supuesto. Lo que, eh, eh, además me ha parecido muy acertado lo que has comentado, porque efectivamente, si un romano del siglo IV o del siglo V o del siglo VI, donde el Imperio Romano ya está cristianizado y ya asimilado eh, al cristianismo como, eh, como parte integral de su, de su simbología, de su pensamiento, de, incluso de, sus, de su forma de ejercer el poder, eh, si un romano de esa época, repito, entrara precisamente en estas iglesias, se sentiría, algunas, encontraría algunas diferencias, algunos elementos distintos, pero entendería la simbología básica, se sentiría efectivamente en un espacio familiar, entendería totalmente eh, a, todos los símbolos, toda la, todo el ritual, encontraría simplemente algunas diferencias, lógicamente porque el cristianismo, que es heredero en ese sentido también de Roma, eh, también ha ido evolucionando con el tiempo, ha heredado quizás ¿no? esa característica del, del mundo romano es la capacidad de adaptarse y de transformarse a lo largo, de, a lo largo, del, paso de, a lo largo del paso del tiempo. Muy bien traído además, me ha gustado mucho el guiño que no, no había caído en este momento 
de, sobre, lo, sobre el pontífice máximo, que efectivamente es la fosilización, en una lectura cristiana, de un cargo que existe en el, en el mundo romano desde tiempos de la monarquía, el pontifex maximus, que es el que, y que lógicamente la naturaleza del cargo va cambiando con el tiempo hasta adaptarse a, a nuestros tiempos, hasta, hasta quedar en manos de, del obispo de Roma. ¿no? Muy bien. Y bueno, entrando ya en, en materia, esto era un poco para, para ambientarnos ¿no? y ver también la cercanía cultural que tenemos con, con Roma, o sea, que no es una, un mero interés histórico, sino que hay una proximidad cultural y que no se entiende nuestra civilización, por supuesto, sin, sin aludir a Roma, ¿no? eso, es, eso es evidente. Pero entrando ya en, en el tema, la primera pregunta, y, y esto es, abarca también los siguientes episodios que vamos a hacer, es ¿Realmente tiene Roma algo que enseñarnos desde el punto de vista de la estrategia, de, de las propias relaciones internacionales, aunque Roma no fuera un Estado moderno, tal como lo entendemos? Sin embargo, su comportamiento sería explicable, por ejemplo, desde la teoría realista de las relaciones internacionales. ¿Qué opinas al respecto? Pues no nos olvidemos que el derecho romano tanto a nivel de, de interno, es de, de decir, volcado en los propios estados, como el derecho internacional, eh, tan, eh, creado, por los propios, eh, creado por los propios romanos y heredado también de, del mundo antiguo, sigue vigente hoy en día dentro de nuestros códigos legales y dentro de nuestros usos eh, y de nuestra forma de gestionar las relaciones internacionales. La cultura parlamentaria en la cual nos movemos, nuestras democracias modernas, son herederas de muchos elementos extraídos tanto del derecho romano como de la propia cultura parlamentaria, por supuesto imperfecta, del mundo romano y del mundo griego, que este mundo romano absorbió a su vez y que también eh, le transformó. Entonces, desde el punto de vista ya de lo, que es la, de lo que es la estrategia y de los principios estratégicos, por una parte hay que tener en cuenta todo este baje, toda esta, toda esta herencia. Ahora bien, Podríamos decir que el contexto en el cual nos movemos actualmente es radicalmente diferente por muchísimos motivos. ¿Qué nos puede enseñar Roma de lo que, en lo que a estrategia y en lo que a, y lo que a gestión de conflictos se refiere? Se puede decir que en buena medida ya lo hemos aprendido porque somos sus herederos culturales. Como veremos, aplicamos hoy en día, adaptadas y mejoradas naturalmente a nuestro tiempo, soluciones y principios estratégicos que ya habían sido desarrollados por los romanos para unos, para unos problemas similares. Aunque a veces solo sea a base de evitar repetir errores que la propia Roma a lo mejor en un momento dado cometió. Por supuesto, en otros aspectos hemos superado a, al mundo romano. Hay una cuestión en la que a veces me, se suele pasar por alto es el hecho de que durante la mayor parte de su historia el Estado romano no tiene una jerarquía militar definida. Me explico. No tiene un Estado mayor, una, un alto mando, una carrera militar mmm, de, de oficiales de alto rango separada de la carrera política. No tiene separadas las jerarquías políticas y, y, y la jerarquía militar sino que ambas están entremezcladas. La carrera política tiene varios episodios o varias fases que llevan al individuo que la desarrolla a tener que pasar o a poder optar a cargos militares, bien optativos pues, para enriquecer su carrera o bien obligatorios porque, por, eh, por así decirlo, obligatoriamente estaba forzado a, a desempeñar ese cargo para poder acceder a los siguientes. Esto solamente cambia en realidad a partir del siglo IV, en, en, después de Cristo, eh, en el Bajo Imperio, que es cuando por primera vez se, desa, se va desarrollando un Estado Mayor, un, una, una jefatura militar completamente independiente y separada de, los, de la carrera política. Eh, y, a, y veremos, al, al hilo precisamente de la historia de la, de la República Tardía, vamos a ver por qué. Esto marca una gran diferencia eh, y, y para y nuestros tiempos, que efectivamente esta jerarquía militar está totalmente separada de la carrera política y de, los, y de las magistraturas políticas. ¿eh? Vamos a ver por qué es tan importante, por qué en ese sentido hemos superado totalmente a los romanos. Muy bien. 
Bueno, pues entramos ya en la historia como tal, o sea, en el caso de estudio. Vamos a acotarlo en este primer episodio a la República Tardía. Si quieres ahora nos explicas concretamente qué años vamos a abarcar y qué figuras que a todos nos suenan van, van a aparecer dentro de ese mapa político. Pero algo que vamos a hacer en este episodio, como en los siguientes, es estructurar este análisis de la si lo podemos llamar así, gran estrategia de Roma, utilizando los tres elementos de toda estrategia, es decir, los fines, los medios y, y los modos. Entonces, si te parece, utilizamos esa estructura, pero empezamos antes de nada por delimitar bien a, a qué nos referimos cuando hablamos de la República Tardía. Perfecto. Pues bien, la República Tardía cronológicamente abarca desde, la, desde en torno al año 146 a.C., las primeras, los primeros intentos de reforma por parte de los hermanos, de los llamados hermanos Craco, recorre la trayectoria de Gallo Mario, de Sila, eh, las primeras guerras civiles eh, entre optimates y populares, ya entraremos ahora en detalle que, eh, quiénes son, cuáles son estas facciones y, y, qué, y qué significan, eh, por supuesto, la entrada en escena de Pompeyo Magno, de Julio César, la conquista de la, la, conquista de la Galia, la expansión de Roma, eh, la consolidación de la presencia romana en Oriente, las guerras civiles, por supuesto, entre Pompeyo y César, la instauración de la, de la dictadura cesariana, que duró apenas, virtualmente apenas un año, el asesinato de Julio César y las luchas, primero, entre sus, eh, los herederos de Julio César y los cesaricidas, y luego entre lo que ya entendemos como el segundo triunvirato, entre, eh, Octavio, entre Octavio Augusto, Antonio y Lépido, la lucha por el poder entre los tres y finalmente entre Octavio y Marco Antonio. Una vez triunfa Octavio, se deviene ahora sí en Augusto e inaugura un nuevo régimen, un nuevo periodo de, un nuevo periodo de la historia historia de Roma, que es el Principado o lo que entendemos como Alto Imperio. Esto sería cronológicamente y a, y a grandes rasgos también el periodo que abarca lo que, lo que entendemos como República Tardía. Algunos autores, pues, lógicamente, eh, y especialistas, pues harían un poquito las fechas. Pero mmm, me parece además todavía más interesante entender qué, en qué consiste la República en este, en este momento. ¿Qué entendemos por la República de Roma? La República de Roma, en este periodo, es un régimen aristocrático oligárquico con una participación ciudadana relativamente importante en la elección de magistrados. Pero, para entendernos, está muy alejado de lo que entenderíamos hoy en día como una democracia. Incluso, eh, la participación ciudadana en la toma de decisiones y en determinados aspectos está todavía más limitada que lo que entenderíamos como la democracia ateniense que de nuevo es una democracia que no tiene nada que ver con nuestras democracias parlamentarias actuales. Entonces, cuando lo, en el mundo de la República de Roma, cuando en este periodo eh, algunos personajes hablaban de libertas, de libertad, cuando eh, entendemos, hablamos de régimen, eh, régimen republicano, en Roma estamos hablando en realidad del poder, de la nobleza, de una alta aristocracia, con, eh, que, con la competencia cada vez mayor de una baja, de una, de una baja aristocracia, de una baja nobleza por, por este control, de una oligarquía bastante limitada en muchos aspectos y con algunas tendencias para entendernos incluso eh, a convertirse casi en, república, en una república así presidencialista. Que quizás el mayor aspecto, el, más moder, o el aspecto de mayor modernidad que podía tener la República Romana en esta época todavía era eh, la mayor similitud con nuestros regímenes democráticos modernos, es precisamente que lo, la capacidad que tiene un ciudadano, claro, en esta época, en época romana, solamente los más ricos y los pertenecientes a los, a los de, mayor, de más rancio abolengo, los de la alta nobleza, para ejercer un cargo durante un periodo y abandonarlo al cumplir dicho periodo y luego poder ser reelegido eh, para el mismo o para otro cargo más adelante. Es este, esta electividad de, los, electividad de los cargos y la no permanencia en el mismo, eh, en la mayor parte, incluso en los cargos religiosos. Eso quizás es el aspecto de mayor modernidad. 
Y además, este régimen, en, la, en, el, en esta República Tardía, por lo que se caracteriza es por estar, en una creciente, por estar entrando en una creciente inestabilidad, como veremos. Precisamente, grosso modo, por la competencia entre la alta aristocracia y esta baja nobleza que está intentando abrirse camino, una baja nobleza de, de mérito, que intenta abrirse camino hacia los resortes del poder. Perfecto. Oye, una muy buena caracterización. O sea, sin entrar, por supuesto, porque ya nos iríamos totalmente y, y merecería un episodio propio, sin entrar en los engranajes concretos de, de la estructura de gobierno y la estructura política romana, pero o sea, muy, muy bien situado. Entonces, de, eso, de esos tres elementos, de fines, modos, medios, si quieres empezamos por los fines y ahí la pregunta sería, por un lado, ¿cuáles fueron, si se pueden identificar a partir de, de discursos, de algún tipo de documento que nos haya llegado o simplemente que podemos inferir a partir del comportamiento de la República Romana? Pues, pues ¿cuáles fueron los objetivos estratégicos? En ese periodo, que evidentemente asumo que habría cierta evolución en dichos objetivos. Y luego, ¿quién establecía esos objetivos? Es decir, ¿cuál era el mecanismo de toma de decisiones política entre esas diversas élites y al, al servicio de quién estaban dichos objetivos? Porque como tal, el, el interés nacional, como sabemos, que es un concepto fundamental, en el realismo no es algo objetivo que está ahí, que, que puedes tocar y, y medir, sino que es algo construido socialmente. Entonces, ¿quién construía el interés de la República y quién definía esos fines estratégicos? Pues bien, es, aquí está precisamente el cuide de la cuestión y lo que va a hacer al final saltar por los aires a la República Romana. Esta, el, ese tipo de decisiones, lo, y ese tipo de condicionamientos los eh, llevaba a cabo un organismo que a su vez se dividía en muchísimas cabezas y es lo que entendemos como el Senado Romano, que es la, es la, la asamblea de la alta aristocracia romana, en la cual están intentando entrar nuevos elementos, nuevos, eh, eh, los llamados homines novi, es decir, nuevos eh, integrantes de la, de la nobleza. Bien, por una parte, es el, por así decirlo, cuando una potencia extranjera se relacionaba con Roma, se relacionaba con el Senado y, oficialmente, el pueblo de Roma. Senatus Populusque, el, esa, famosa, ese, ese famoso, esa famosa sigla, ¿no? El Senatus Populusque Romanus ¿eh? es lo que oficialmente el Senado y el pueblo de Roma son los que ejercen ese, y toman esas decisiones de consumo. En una situación relativamente normal, porque si es que alguna vez la, la República Romana se comportó con, con arreglo por completo, a, por así decirlo, a su constitución o al manual, por llamarlo de esa manera, eh, el, es el Senado dentro de este cuerpo el que realmente toma las decisiones de mayor peso y el que define las grandes líneas maestras. Pero en esta época hay un elemento disruptivo y es que los distintos individuos, sobre todo las distintas facciones y sus cabezas visibles, van a ser las que van a mediatizar eh, la, las decisiones que toma el Senado. Van a intentar imponer unas decisiones sobre otras. En un contexto parlamentario que en ocasiones podía ser verdaderamente caótico, hay que pensar que de unos magistrados concretos, los tribunos de la plebe, tenían derecho de veto. ¿Qué significa esto? Que si el Senado... Una, fac una facción determinada podía imponer una decisión y el tribuno de la plebe pertenecía a la facción contraria o a una facción distinta que no le interesaba esa decisión en concreto, podía bloquearla inmediatamente. Ese fue el papel, por ejemplo, de los hermanos Graco en muchos aspectos y una de las razones por las cuales ambos fueron asesinados. Bien, pero para no perdernos, eh, en este caso, como vemos, son las facciones y las cabezas las que mediatizan esta toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que además el Senado es el que, por una parte, eh, otorga la, el gobierno anual de provincias, a las distintas provincias, de, perdón, perdón, de las distintas provincias ¿no? de, 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 de este momento de, de la República. Son espacios conquistados y altamente militarizados en ese, en ese momento. Este tipo de concesiones se hacía a los propretores y a los procónsules, es decir, a 
alguien que había sido pretor y, en Roma y que en ese momento pasaba, con la, 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 tras haber desempeñado la pretura, se le concedía al gobierno de unas, de un, se le podía, podía optar al gobierno de unas provincias determinadas, al igual que los cónsules que ejercían como comandantes en jefe del, en el, del ejército todavía en este periodo, pero una vez expiraba su mando, los cónsules, ya en calidad de procónsules, también eran destinados a determinadas provincias. Por supuesto, la competición aquí, eh, donde radica, si te destinaban a una, a una provincia pacificada mmm, o con pocas perspectivas de realizar campañas exteriores, estos magistrados, estos eh, estos gobernadores tenían muy pocas oportunidades de realizar campañas militares que les dieran prestigio y que les permitieran optar luego, con ese prestigio, no solo a un triunfo militar en Roma, que era muy importante para el cursus, para el, por así decirlo, para el currículum de estos, eh, de estos políticos, sino también optar a la reelección, a, a ser elegidos a cargos superiores, en el caso, por ejemplo, de los pretores, o a volver a ser elegidos como cónsules. Eh, más adelante, lo cual les daba además muchísimo caché a nivel y muchísimo poder. Por otra parte, eh, el, también eran grandes oportunidades para el, enriquecimiento, para el enriquecimiento personal. Los comandantes de los ejércitos se llevaban un gran pico de lo, del botín obtenido en guerras. Y por lo tanto, la competencia por, eh, por el gobierno de provincias que presentaran oportunidades para desarrollar con, eh, operaciones militares a la mayor escala posible y obtener victorias de lo, lo más redundantes posible, eh, lo, más, eh, lo más impresionante posible de cara al pueblo romano. Y, por supuesto, para poder enriquecerse a través del botín y también incluso de la corrupción y del saqueo descarado, por no decir de, algo, de, de las acciones más, por así decirlo, más eh, llevadas más bajo manda, ¿no?, en, en el gobierno de estas provincias, ¿eh? la competencia por obtener estos gobiernos era feroz, así como, por supuesto, por acceder a la apertura y, sobre todo, al consulado, que era la magistratura más importante de Roma y la de mayor prestigio. De hecho, pervivirá este sentido, lo conservará luego incluso durante el imperio, durante bastante tiempo. Ese es el gran problema que muchas veces las decisiones del Senado en este momento del Estado romano va a estar, van a estar mediatizadas por las ambiciones personales de las facciones y de las cabezas que, que están luchando precisamente por obtener estos cargos, bien con el consulado, bien el gobierno de provincia. Hay una cosa de lo que estás comentando donde ya se ve la posibilidad de que, de que el sistema afronte gravísimos problemas, es decir, que tengas un gobernador de provincia que por ese afán tanto de prestigio personal como de consecuencia de la victoria en las campañas, como también de enriquecimiento personal, inicie por su cuenta operaciones militares de envergadura más allá de, la, por un lado, de las necesidades defensivas de la propia República y luego también de las directrices estratégicas del gobierno de Roma. Es decir, que hay un elemento ahí de inestabilidad pues, que, que apunta a que va a generar problemas, ¿no? Y, bueno, hay aquí un caso que seguramente vas a mencionar es el de Julio César, ¿no? que creo que, que se alinea bien con esta posibilidad de problemas al respecto. Efectivamente, por completo. Eh, Julio César es precisamente uno de los grandes exponentes. El Senado, eh, a pesar de todo, era hasta cierto punto todavía capaz de aplicar una política relativamente planificada. Por ejemplo, en el caso concreto de Julio César, aunque él... Mmm, provoca la guerra de las Galias. En primer lugar, necesita justicia, es decir, un gobernador podía provocar una campaña, eh, pero porque era relativamente fácil justificar, justificar que se trataba de una agresión externa o bien de un problema que podía afectar a los intereses de Roma y que, por lo tanto, requería una solución o no, te, no tenía otra solución que la intervención militar. Esto es lo que hace Julio César, por ejemplo, cuando los helvecios están migrando Uh, intentando entrar en lo que es el corazón de la Galia, le piden pasar por, la, por, por, su, dominio, por, por, la, por su provincia, en este caso la Galia Cisalpina, si no me equivoco, y eh, él les niega el paso. Acto seguido, los servicios intentan entrar por territorio de una tribu aliada. Esta tribu aliada les pide, le pide ayuda y, es la, y ya tiene servido Julio César el, el casus belli. 
ya le puede decir al Senado, no, están a, los elbecios están a punto de agredir a, a uno de nuestros aliados, tengo que intervenir inmediatamente. Y es así como inicia la, como inicia la, la intervención paulatina en la Galia. La Galia no se conquista de, de, de una atacada, sino que son, poco a, es, consiste en un sometimiento paulatino de distintas tribus con arreglo siempre a proteger a las tribus que ya están sometidas, entre comillas, ya son vasallas, ya son clientes del poder romano, eh, a protegerlas de esta agresión eh, exterior y es así como César poco a poco va estableciendo el dominio de la Galia y finalmente, tras enfrentarse a una, a una sublevación general liderada por eh, Bercingetorix, entre otras, consigue eh, imponer ya el dominio romano total y, y provincializar la bueno, proceso de provincialización que tendrá y al lugar, sobre todo, posterior, eh, con posterioridad a, su, a sus campañas. ¿no? Me surge una doble pregunta, tanto con este caso concreto de César, como otros, ¿no? que hubieran ocurrido también y que guardaran cierta similitud. Es, por un lado, ¿había algún mecanismo de rendición de cuentas de esos gobernadores provinciales que se cedían en sus competencias? Y dos, ¿en algún caso estaba justificado el expansionismo por el mero expansionismo, es decir, ¿era esa una razón válida dentro de la propia república o siempre se intentaban guardar las formas o ciertos principios de la república romana de actuar únicamente en defensa del propio territorio o de tribus aliadas? Bien, pues por una parte, efectivamente, en la... sí existían mecanismos de control. Por ejemplo, en primer lugar, eh, sin ir más lejos, en la aquiescencia del Senado. César consigue el gobierno de la, el gobierno de la, de la Cisalpina, la Transalpina y de la Iliria porque el, eh, en ese momento el Senado está controlado por, por sus aliados, por decir, por sus propios aliados directos y por los de Craso y Pompeyo. Ellos han formado un, lo, que ya, lo que oficiosamente, porque nunca fue oficial ni los romanos lo entendieron así, en lo que entendemos nosotros como historiadores como el primer triunvirato. Controlado el Senado en este momento por estos grandes prohombres, la, la minoría que en ese momento se opusiera a César no tenía fuerza política para intentar a, arrebatarle eh, al término de su mandato como procónsul el mando o de destituirle si entendía que estaba haciendo algo, a, algo ilegal. El Senado siempre en esta situación iba a aprobar los movimientos de César. Por otra parte, Julio César mandaba regularmente informes al Senado. Estos informes son lo que luego va a dar lugar o se va a recopilar en la, en la, la, en la crónica de la, de la Guerra de las Galias, la crónica luego de la Guerra Civil y de, otro, y de otras campañas de César. No, es decir, César nunca escribió estas obras directa o intencionalmente como tales, sino que son la recopilación de estos informes. Por eso habla en tercera persona de sí mismo. No solo porque, eh, en buena medida, César se lo tuviera bastante creído, sino también porque eh, en, esto, en estos informes son eminentemente burocráticos. Eh, y, y César marchó hacia tal lugar por estos motivos y mandó sus ejércitos y, y operó de esta manera. Es un poco el, el, el hilo narrativo constante. También, por ejemplo, eh, no solo en cuanto a gobernadores que tuvieran mando militar, sino gobernadores que, pues, sin ir más lejos, si no me equivoco, de la, de la provincia de Sicilia, eh, recuerdo un caso, no me acuerdo ahora mismo del personaje en concreto del, del, del gobernador encausado, pero sí, lógicamente, de quien le encausó, que fue el famoso orador romano Cicerón, que fue el que llevó el juicio contra este... Contra sí, este... bueno, ese era Berres, ¿no? Es el... Efectivamente, gracias. Sí, sí, sí. Pues, precisamente... Eh, es otro, otro ejemplo de que en un momento dado, si el Senado no, te, o no tenía suficientes aliados en la cúpula del Senado, que era a su vez también formaba la, el poder judicial en ese momento, un gobernador al que consiguieran, los, por ejemplo, las, las élites nativas de una provincia llegar, llevar a juicio por sus exacciones o por sus desmanes, eh, podía terminar siendo condenado. Efectivamente, y Verres es uno de los, de los casos también más llamativos en este sentido. De hecho, Volviendo un momento a César, él, la guerra civil, eh, en lo que a, a su estallido propiamente dicho, a, a, la, a, la mecha se, a lo que a la mecha se refiere, 
es precisamente porque en un momento dado César va perdiendo apoyos en frente, se termina enfrentado con Pompeyo y los aliados que podía llevar. Y eso inclina la balanza en el Senado. Y el Senado empieza a reclamarle a César, abandona, si quieres optar a otro consulado, tienes que abandonar tu ejército y venir aquí a Roma. Y César sabía que además si iba a marchar a Roma en esas condiciones, lo más probable es que le enjuiciaran y en realidad le, encar le encarcelaran o le asesinaran. Entonces, al final, hasta cierto punto, entre la espada y la pared, decide llevar hasta el último término la ilegalidad y, y dar lo que vino a ser un golpe de Estado que les generó en una, guerra, en una guerra civil. Pero fue precisamente porque en un momento dado perdió el respaldo de la mayoría del Senado en cuanto a sus operaciones por una serie de razones y eh, le reclaman, le, le piden que vuelva. Mientras está con sus ejércitos, veremos por qué esto le ocurría a los generales romanos mientras en esta época, mientras está con sus ejércitos, está protegido, se siente seguro porque tiene el control de las mismas y tiene una baza de, de poder. Si lo deja, si los aban se abandona sus tropas, en ese momento se queda, por así decirlo, completamente desnudo. Y lo, en cuanto a lo, la, tu, tu segunda pregunta... La, pre sí, la segunda pregunta, en buena medida, ya la, la ha respondido, porque era, por un lado, si... Si podíamos identificar una serie de principios estratégicos y luego cuál era el mecanismo de toma de decisiones que definía dichos principios estratégicos. Entonces, aprovecho y lanzo otra pregunta que también ayuda a responder la, la primera. Es, ¿Podemos hablar realmente de una gran estrategia de Roma, entendiendo como gran estrategia un conjunto de principios coherentes que guían la acción exterior de, de un estado, este sería el término contemporáneo de gran estrategia, en la página de Global Strategy tenemos un artículo dedicado exclusivamente ¿no? a esto, ¿eh? a que es una gran estrategia con una recopilación de la literatura al respecto, una literatura bueno, que hace referencia a casos contemporáneos, pero que también sería aplicable al caso de Roma en caso de que realmente tuviera una gran estrategia, porque potencialmente podía, podía tenerla. Entonces sería la pregunta esa, ¿no? es decir, aunque no hubiera un documento Oficial, evidentemente ellos no tenían una estrategia de seguridad nacional como tiene Estados Unidos o como tiene la propia España. A, a partir del comportamiento de Roma o incluso de ciertos temas que se pueden observar y que generan patrones en los discursos de autoridades romanas, ¿podemos inferir la existencia de esos principios y por tanto de una gran estrategia de Roma o, o, o no? Sencillamente es algo que es muy dinámico y es incoherente y por lo tanto no existiría como tal una gran estrategia de Roma en este periodo. Me parece, perdóname Javier, me parece que antes, creo recordar que me habías comentado algo sobre si existía a brote pronto, ¿no? Una, casi una ideología de, del imperialismo de Roma puede ser también, aparte de esto. De a ver, podría, de la... podría ser que hubiera detrás incluso una, o sea, detrás de una estrategia en algunos casos puede haber una ideología que le anima, es decir, que establece los objetivos y además los legitima y además establece guías de actuación para lograr dichos objetivos. No es imprescindible, o sea, las grandes estrategias no tienen que estar siempre inspiradas en una ideología política. Pero no sé si en este caso además también existiría dicha ideología. Antes habría que ver si realmente en algún momento concreto, porque a lo mejor no es durante todo el periodo de la República Tardía, que además es un periodo muy convulso y donde sería comprensible que hubiera incoherencias estratégicas, sino bien en todo el periodo o bien en momentos concretos, ¿crees que se podría hablar de una auténtica gran estrategia? En este periodo, para lo que es la, para la República Tardía, es muy difícil. De hecho... Eh, podría decirse que en realidad el concepto de este concepto de gran estrategia, una planificación eh, a, incluso muy a, a, no solo a gran escala, sino incluso a largo plazo, la desarrolla antes lo que es la república plena, cuando se está enfrentando contra Cartago, cuando al tiempo que se está enfrentando con, con el cartaginés Aníbal, está eh, tratando de controlar a otros enemigos en el, en el ámbito helenístico, en, el, en Grecia y en, y en Oriente. Es quizás durante la República Plena cuando Roma sí está empezando a aplicar 
una, un, plan de, un plan definido de expansión con unas ideas muy concretas. Sin embargo, durante la República tardía las circunstancias, los intereses particulares, el partidismo y sobre todo la inestabilidad interna, eh, llevan, llega un momento en el cual no se puede hablar, de, no, no podemos ver que se mantenga esta, este ejercicio, esta gran estrategia por parte de, por parte de, lo, de las élites romanas porque al final, en realidad, son, eh, lo que vemos es una estrategia aplicada a un fin muy concreto, no siempre a corto plazo, a veces también a medio plazo, pero por ejemplo, cuando Roma se enfrenta a, a Mitrídates, eh, durante a lo largo de un, de un conflicto de, reiterado de, de más de 10 años, eh, Roma no llega a, desarroll, eh, no llega a desarrollar una, unos principios o integrar este conflicto en un, en un todo, una, en realidad es una respuesta al, al mero hecho de que Mitrídates como, super, como el reino del punto en ese momento, como gran superpotencia en, en Oriente, de repente se estabiliza la, la red de aliados que Roma ha ido construyendo tímidamente eh, en esta región. Hasta cierto punto Roma se ve forzada eh, a finales de la Primera República a ir insertándose cada vez más eh, en la geopolítica de del Próximo Oriente. ¿Qué ocurre? Una vez, por fin, con las campañas tanto de Lúculo como sobre todo de Pompeyo Magno, Mitrídates es derrotado. Cuando Pompeyo se encuentra con esta situación, entonces, llegados a ese punto, interviene, aprovecha para intervenir en, otra, eh, en otras zonas, pero no con arreglo a un plan o porque eso estuviera previsto eh, en en el conjunto de la estrategia romana para el conjunto del Mediterráneo, sino porque en realidad conviene a la nueva realidad y a, que se plantea después de la derrota de Mitrídates y para asentar o facilitar la presencia de Roma en esta región. En ese momento, por ejemplo, en el cual Roma adquiere la provincia de Siria por primera vez o eh, somete por primera vez a Judea. Sin embargo, estos eh, sí vamos a volver a ver una gran estrategia definida a largo plazo y que y, e incluso con un mantenimiento de las agendas eh, expansionistas o de gestión a, de un emperador a otro de un, y de, de un régimen, incluso entre distintos regímenes, eh, eso sí lo vamos a volver a ver ya en el, en el Alto Imperio. Pero en la República Tardía quizás algunos especialistas difieran conmigo, yo personalmente no veo el ejercicio de una de una gran estrategia eh, especialmente definida, porque está totalmente supeditada, como comentaba, a las ambiciones particulares de, los distinto, de las distintas facciones o de los líderes militares que estas facciones generan y, de, y destinan a unas provincias o a, uno, o, a, o a unas áreas de actuación concretas. Y además, en eh, lo que a la, a la ideología imperial, o mejor dicho, del imperialismo, se refiere, si es cierto que Todas las potencias de la antigüedad son imperialistas a su manera. Todas las potencias del mundo antiguo, incluida la romana, consideran que de una manera o de otra, de una manera más o menos elaborada o más o menos eh, meditada, que son el centro del mundo o el ejemplo del orden frente al caos que hay hacia el exterior. Solo que Roma, conforme va construyendo su imperio, mucha, eh, pensar que Roma siempre hace, como algunas fuentes antiguas pretendieron, Siempre hace Roma guerras defensivas y que de guerra defensiva en guerra defensiva Roma construye un imperio es completamente falso. Ya lo hemos visto, ¿no? en la plena república sí existe un plan determinado, una forma, un enfoque de gran estrategia para enfrentarse y para sacar del tablero a Cartago o a Macedonia. Bueno, pero en el caso de la... Eh, pero en lo que al desarrollo de una ideología de, del imperialismo y una justificación de la misma, más allá de voy a atacar a mi vecino antes de que se haga más fuerte o porque me interesa sacarle del tablero y quiero quedarme con sus tierras o quiero quedarme con su riqueza y someterle o anularle como un peligro para, para, mi, para una provincia determinada o para un territorio o porque me interesa para que mi élite política se enriquezca y se, y se asiente en el poder, más allá de eso... Roma todavía en esta época no desarrolla una idea de una ideología imperial. 
es de los, de los imperios de la antigüedad y en general de, a lo, de toda la historia que más tarda en definir una ideología imperial eh, con verdadera profundidad, es decir, una filosofía, en, por así decirlo, de pensamiento y de autojustificación de eh, por qué somos un imperio y hacia dónde tenemos que ir. Eso ya lo desarroll se desarrollará ya en época imperial, en tiempos, de, en tiempos de Augusto y a lo largo de toda, de toda la historia del, ya de lo que es el del imperio romano en, tan, en tanto que régimen. De hecho, incluso en la época bajo imperial, el cristianismo se adherirá a, a, esta, a esta ideología imperial como un complemento. Dice, no solo es el, el imperio romano, no solo es el lugar... Eh, no solo, no solo es el, el orden frente al caos, sino es que además es la cristiandad frente al paganismo. Eh, pero en la República esta ideología todavía no existe. Y en la, en la República tardía, como comentaba, eh, no, en la, la gran estrategia se diluye entre los intereses accionalistas. Qué interesante todo esto que acabas de comentar. Y además porque... Ahora sí que es posible, a partir de, de lo que hemos... O sea, vamos a ir haciendo parones en este sentido para conectarlo con, con teoría estratégica, establecer mmm, paralelismos, diría incluso con algunos elementos del presente y sobre todo conectarlo con principios intemporales de, de la estrategia. Por un lado, lo que has comentado de que la república pues más madura, más estable, eh, sí que tuvo gran estrategia en esa época de de las guerras púnicas, además es que es muy impresionante cómo en mitad de la crisis de la Segunda Guerra Púnica, con Aníbal en la península itálica, Roma está librando otra guerra, aparte de la que tiene en, la, en, la, en Iberia, o sea, en la península ibérica, y bueno, con algo que nos resulta a los dos tan cercanos por ser de, de allí, con esa expedición que hace eh, Cipino africano desde Tarragona a, a Cartagena, una, una, un golpe de mano impresionante a lo que es Cartagena en la actualidad. Cartagona va entonces, pero es que además tiene otro frente, como dices, en, en Grecia, ¿no? contra Macedonia. O sea, que es presente en la gestión de recursos y al mismo tiempo la, la claridad estratégica de ese momento. Entonces, algunos puntos que, que me gustaría destacar. Uno es que, en cierto modo, la estabilidad política es necesaria para que haya gran estrategia Entiendo además, no sé si coincides en esto, que el hecho de tener un rival sistémico también ayuda a centrarse estratégicamente, a desarrollar una gran estrategia para la competición con, con dicho rival. Por ejemplo, esto es algo que, que vemos claramente a día de hoy entre Estados Unidos y China, como ha habido una, podemos decir, dispersión estratégica de Estados Unidos en las dos décadas largas de unipolaridad, ese momento unipolar que, que llamaron algunos y que ahora en cambio, aunque siga habiendo distracciones estratégicas y, y vemos estos días, ¿no? pues como Oriente Medio sigue ocupando ancho de banda político de Estados Unidos y, y militar también, la guerra de Ucrania, pero bueno, que el foco está puesto en China, en ese sentido ayuda a centrarse estratégicamente. En el caso de Roma, mi pregunta sería si también aquello contribuyó, el hecho de tener un rival sistémico y no tenerlo, en este periodo que estamos analizando. Luego, otra cosa que has comentado y que creo que también se le puede sacar punta estratégicamente es lo que señalas de la guerra contra Mitrídates. Que, claro, no sé hasta qué punto también eso sería incompatible con tener una gran estrategia, a no ser que sencillamente es que no había ningún tipo de gran estrategia y por lo tanto, bueno, pues se actuaba un tanto en el vacío. Pero el hecho de que surja una amenaza no prevista y, bueno, haya que reaccionar y como consecuencia de aquello pues al final se amplía, o sea, se amplía territorialmente Roma, eso se podría entender como una estrategia emergente, es decir, que la gran estrategia, en general cualquier estrategia no está escrita en piedra, sino que tiene que ser flexible para adaptarse a las, a las circunstancias. Claro, lo que pasa es que si realmente no había ninguna estrategia detrás, no era una estrategia emergente, simplemente, bueno, pues era una estrategia de contingencia, de, de hacer frente a lo que surgía. ¿no? Y luego también, muy interesante, lo que has comentado de que, en cierto modo, la estrategia de Roma en este periodo es una estrategia pragmática y no ideológica, que es más tarde cuando se segrega una ideología para legitimar la estrategia ya en, en marcha. O sea, que no es resultado de una, de una ideología, sino que más bien la ideología es resultado de una situación estratégica a la que se llega 
con periodos de, de gran estrategia y con periodos más convulsos de improvisación. Pues bien, eh, estoy totalmente de acuerdo. Por una parte, eh, el enemigo sistémico, efectivamente, a la república, a la plena república, le ayuda muchísimo a centrarse. De hecho, con la destrucción de Cartago, con la caída y conquista del reino de Macedonia, eh, y luego, posteriormente, con la expulsión de lo que, son la, de lo que es el Levante, o por así decirlo, de, más bien de Anatolia, del imperio Seleucida y la desestabilización de este imperio Seleucida, de este último gran heredero de Alejandro. A la vez, hay que tener en cuenta también otro elemento clave en este contexto, que es la adquisición de Egipto como aliado, el Egipto Lágida, que es otro de los grandes herederos del imperio de Alejandro, eh, en este momento se, se alinea prácticamente desde el principio como un aliado eh, totalmente fiable de Roma, que por cierto, y breve inciso, tiene una, una, una influencia geoestratégica fundamental en este concierto y vamos a volver a hablar de Egipto mucho sobre, a lo largo de esta serie. Y es que el Egipto la gira lo que proporciona es grano, alimento, gran, exporta grano en cantidades exponenciales a Roma. Y en esta época es cuando realmente, en esta alianza, en este marco, cuando Egipto va ganando cada vez más protagonismo en este... Eh, en este contexto, desplazando a las que van a ser las provincias de África y de, de Sicilia. Porque, de hecho, la guerra con Cartago empieza por el control de Sicilia, que no solo es estratégica para dominar el Mediterráneo Central y las rutas comerciales que pasan por esta zona, sino que, además, en ese momento era la gran, el principal granero de la ciudad de Roma. Luego lo sería África del Norte, es decir, el, el territorio metropolitano cartaginés y, por supuesto, finalmente, Egipto que entra en escena en este momento, es uno de los grandes aliados de Roma. Bien, pues cuando Roma eh, se ha quitado de encima a las grandes potencias helenísticas, bien porque las ha conquistado, bien porque las ha, des, por así decirlo, eh, desactivado, las, eh, las ha desarticulado, o bien porque las tiene alineadas como, como, como entre, en su carte, entre su cartera de aliados más fiable, eh, Roma, en buena medida, empieza a entrar es justo en este momento cuando vemos la transición hacia la República Tardía. Eh, las, élites, las élites políticas romanas empiezan a entrar en, una, eh, en esta secuencia de competición interna que, acabamos, que, que, que veíamos. No existe en este momento todavía una gran superpotencia que efectivamente eh, se pueda, eh, pueda centrar por completo a las élites de, de Roma y llevar, empujarlas a, a buscar ¿no? una, una estrategia global definida en este momento. En buena medida, Roma cuando entra en Oriente lo hace a regañadientes. Una vez ha conquistado Macedonia y ya tiene como aliado a Egipto, Roma interviene en Anatolia, en la actual Turquía, porque hay una serie de potencias que son aliadas, de menor entidad, como el reino de Pérgamo, que se sienten amenazadas por el imperio Seleucida. Roma entra, derrota al imperio Seleucida y entonces, de nuevo, a regañadientes en este caso, aquí sí que se puede decir que la expansión de Roma en esta región eh, responde en realidad casi a una defensa o a, una, a un imperialismo reticente. No tiene más remedio que para garantizar que no vuelva a surgir ningún rival, intervenir, crear ciertos estados vasallos eh, y, a la, y a la vez imponer diplomáticamente un orden enviar delegaciones y, y hacer y tratar de, de imponer su orden geopolítico a la región que por entero favorable a, 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 a los intereses de Roma. Así, entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto a la República Tardía? Roma en realidad sí tiene un enemigo sistémico en esta época, pero no es exterior, es la propia Roma. El enemigo sistémico de Roma es, son, la, son precisamente una facción enfrentándose a la otra. Es, en el contexto de las guerras civiles, primero la que enfrenta a los seguidores de Mario con los seguidores de Sil, es decir, la facción de los populares contra la facción de los optimates, de la alta nobleza más conservadora. Luego, este... Luego será, con el, será la guerra entre Pompeyo y César la que lleve este, eh, este axioma, este exponente, este ejemplo, a su máximo exponente. 
es, va a ser en la guerra entre, entre Julio César y Pompeyo, donde vamos a ver verdaderamente aplicar una estrategia a nivel global por parte de Roma y un comportamiento propio de, eh, y una estrategia destinada a batir precisamente a superar un enemigo sistémico. ¿Por qué? Porque las dos facciones enfrentadas, militarizadas y, con, y que controlan distintas provincias con distintos recursos que necesitan para movilizar esos ejércitos, van a empezar a mover ficha, van a empezar a desarrollar estrategias para superar cada vez, eh, cada vez más a la otra, en lugar incluso de buscar la batalla decisiva eh, sin, sin darle más vueltas, ambos enemigos empiezan, vemos, eh, les vemos intentando eh, batirle eh, o en un lugar concreto, arrebatarle una provincia que proporcionaba, por ejemplo, eh, el acceso a, a suministros o quitarle una fuente de reclutas determinada para ir poco a poco menoscabando a ese enemigo hasta situarse en una situación de ventaja para ahora sí asestarle un golpe, un golpe decisivo. Es el enemigo sistémico de Roma en el bajo, eh, en, la, en la República Tardía, es la propia Roma. Por otra parte, sí existe, en lo que tú comentabas, una estrategia emergente en Roma. Lo acabamos de ver en el caso de Oriente. Primero, a finales de la República Plena, cuando para tratar, para evitar que el Imperio Saleucia se convierta en una amenaza o, o altere la, los intereses romanos, en el entorno heleno, en el entorno de Grecia, Roma decide establecer una estrategia para intervenir y derrotar de la forma más limpia y con el menor coste posible, pero con el mayor rédito adquirible, al, al Imperio Seleucida. Lo mismo sucede con Mitridates. Una vez la derrota del Imperio Seleucida ha mantenido a Roma eh, como la, por así decirlo, como la gran superpotencia de Oriente frente a una serie de reinos de distinta entidad, eh, algunos de los cuales, por ejemplo, se convierten en provincia romana pacíficamente, es el caso de Pérgamo, que se convierte en la, se convierte en la provincia romana de Asia. Bien, cuando de repente el Ponto establece una, gana aliados, gana seguidores, coge fuerza eh, político-militar e intenta expulsar a los romanos activamente eh, de Anatolia, Aprovechando el descontento que la propia presencia de romana y de la administración de, de estos gobernadores y de este aparato administrativo romano que describíamos someramente antes, donde las exacciones, eh, la corrupción e incluso violen la violencia pues, eran prácticamente sistémicas eh, de, a, a la misma. ¿no? Bien, pues aprovechando esta circunstancia, Mitrídates eh, trata de, de, de expulsar a los romanos y con una gran cantidad de seguidores, ganando una gran cantidad de apoyos en la zona, Roma se ve obligada a enfrentarse a esa, a, a enfrentarse a esa amenaza y a ir desarrollando una forma, primero, de evitar que la amenaza vaya más. Primero tiene que intentar contener, evitar que Mitrídates llegue a, a expulsarle por completo de Oriente e incluso ponga el pie, que lo llega a hacer en algún momento, en algún momento dado, en, la, en Grecia continental. Y por otra parte... Luego, una vez ha contenido la amenaza, lo que tiene que intentar es extirparla por completo. Se ven intervenciones, por ejemplo, para negarle aliados, negarle apoyos y, finalmente, acorralarle y aniquilarle por completo, desarticularle como amenaza. Primero, intentando someterle o a desplazarle del trono para colocar en el punto a un rey favorable, pero luego, directamente, eh, con una operación de verdadera busca y Busca y captura y desarticulación total del reino y provincialización de su territorio. Esta estrategia emergente en realidad continúa una vez destruido el reino del Ponto. Estamos hablando ya de la época de Pompeyo, en torno al año 63 a.C. Una vez ha desaparecido el Ponto como amenaza, eh, lo que hace Pompeyo es realizar una serie de intervenciones a diversa escala ya después de la derrota del Ponto para terminar de estabilizar la zona de una, eh, esta, este, este oriente romano, este naciente oriente romano, eh, en torno a los, a, a los intereses de, del poder romano, y sobre todo conseguir una estabilidad a largo plazo. Primero, para los intereses de Roma, pero luego, no nos olvidemos, también para los suyos propios, porque conforme todos estos imperadores, que era como se les denominaba, ¿no? estos generales victoriosos, a estos magistrados militares de la, de la República, 
cuando realizaban campañas, cuando gestionaban territorios, cuando ganaban terrenos aliados, cuando conquistaban otra zona y cuando operaban con sus ejércitos lo que ganaban eran apoyos y clientes, respaldo político, reyes aliados que les proporcionarían tropas en caso de necesidad prestamistas que les, que les financiarían sus campañas políticas o militares. Y luego los propios soldados eran eh, masa electoral, eran gente que luego a la hora de, de votar por, por un cónsul o por un magistrado determinado, le votar, votarían a su general victorioso y también en calidad incluso de patrón, ¿no? en el sentido casi incluso paternalista, podríamos decir, del término. Y finalmente sí. En el caso de Roma, estoy totalmente de acuerdo contigo, aplica un pragmatismo estratégico eh, sin ambajes, pero en ese momento sin preocuparse de una ideología más allá, como decía, de que todos los grandes imperios de la, de la antigüedad y sobre todo cualquier estado de la, de la antigüedad se considera en buena medida, de alguna manera, simplificándolo mucho el centro del mundo. En el, la ideología elaborada y verdaderamente madurada, efectivamente, va a venir después, cuando Roma ya se encuentra con un imperio y ha terminado, ya, ya ha conseguido superar las crisis de este periodo, estas guerras civiles, ha conseguido una estabilidad interna cuando por fin se va a plantear por qué significa todo esto, por qué tenemos un imperio. Los dioses nos favorecen, qué quieren los dioses de nosotros, qué esperan, eh, ¿qué, qué esperamos nosotros de nosotros mismos, qué somos para el mundo hasta el punto de que los propios romanos, al final, al final de la República Tardía y al inicio del Imperio, constituyen el primer Estado-mundo, porque incluso llegan al recurso de, de considerar que todo lo que está fuera de sus fronteras ya no es, por así decirlo, un mundo ordenado o algo que, que, por así decirlo, el mundo que merezca la pena. El mundo que merece la pena está dentro de las fronteras de Roma. Interesantísimo todo todo lo que está saliendo. Si quieres pasamos a, las otros, a los otros dos elementos de la estrategia. Que Por yo creo que es mejor si lo vemos juntos, porque, porque realmente están los dos interrelacionados, que son los medios, por un lado, y luego cómo se articulan dichos medios para alcanzar los objetivos estratégicos, que son los modos de, de la estrategia. De esa manera vemos los tres elementos de toda estrategia, fines, acabamos de comentarlos, medios y modos. Entonces, bueno, hay uno que evidentemente va a salir, que es el ejército romano, es algo que interesa mucho. Aquí aprovecho para recomendar la serie de especiales que tenéis en Desperta Ferro sobre el ejército romano, que es espectacular, que va desde el origen como tal de las legiones romanas hasta el final del imperio. O sea, muy recomendable y además con ese aparato gráfico que insisto que tenéis que es una maravilla. Pero seguro que no nos quedamos ahí, es decir, aparte del ejército romano, si quieres podemos entrar también en otros aspectos menos tangibles, como es la propia diplomacia romana. Sí. Hay un tema interesantísimo, que es el mando y control, que es algo esencial en, en la implementación de cualquier estrategia y que, claro, en el caso de Roma, es muy interesante por las enormes distancias que adquiere este imperio. Es decir, cómo ejerces mando y control sobre tus fuerzas una vez que están desplegadas, no me refiero evidentemente al mando y control táctico, ¿no? que, que bueno, si quieres también podemos entrar ahí, hablando del ejército romano, que en este sentido era algo, una ventaja competitiva, ¿no? la organización que ellos tenían, sino al mando y control estratégico, es decir, cómo se dirigían desde la ciudad de Roma, desde el gobierno, a los generales que estaban en, en zona de operaciones. Que ahí entiendo también que el tema de las, las vías, las cazadas romanas, evidentemente son algo que viene rápidamente a la cabeza, ¿no? como un instrumento no solamente de comunicaciones y económicos, sino también militar. Bueno, aparte de esto, ¿cuáles serían los instrumentos de poder de Roma, los medios, y cómo emplea Roma esos instrumentos de poder para alcanzar sus objetivos estratégicos? Muy bien, pues precisamente yendo a la cuestión del mando y control, que además eh, eh, es bastante interesante constatar, para empezar, hay que tener en cuenta las limitaciones de la época. Hay la, en este caso, lógicamente, la única forma de comunicarse entre de, de un mensaje, una orden llegue de Roma a una provincia o a, un, a una zona de campaña es a través de una persona a caballo por cualquier medio de locomoción, como si tienen que, tenían que ser con sus propias piernas, llevara ese mensaje, ese 
en mano o de viva voz al lugar. Tenemos que entender que, por ejemplo, en esta época eh, un, llegar a, a, a uña de caballo de, de Roma, por ejemplo, al corazón de la Galia, se podía tardar perfectamente dos o tres semanas. Y viceversa, ir desde, desde el interior de la Galia hacia Roma, pues más de lo mismo. Eso si los pasos alpinos no daban problemas y si la, también pues las zonas de operaciones que se atravesaran fueran favorables y no hubieran verdaderas interrupciones. Es decir, directamente los, se cortaran las comunicaciones, los mensajeros no podían llegar porque los eliminaban por el camino los enemigos o los rivales políticos. Volvemos a, volvemos a incidir de nuevo en la, inestabilidad, en la inestabilidad política de este momento también, que influye también mucho en la, en la capacidad de la en, en las comunicaciones. Aún así, Ropa, eh, si eh, en este momento, aunque no existe un, un cursus publicus, es decir, un sistema público de, de correo en el sentido de, al servicio del Estado, no lo podemos entender como el correo eh, moderno, ¿no? sino el cursus publicus estaba volcado en, el, en su uso por parte de, porque surge en época, se establece en época imperial, por parte del emperador y su gobierno, y de los magistrados de, de, del Estado en general. No sé, y excepcionalmente se le podía permitir utilizar, utilizarlo a un privado por unos motivos muy concretos. Pero en este momento no existe un cursus público, como digo, como tal. Sin embargo, lo que sí, eh, lo que sí detectamos es que, lo, a pesar de, la, de las limitaciones, el Senado y lo que es Roma, eh, consigue comunicarse con sus generales con bastante facilidad a través de todo tipo de mensajeros, incluido eh, desde, desde un mensajero militar o incluso hasta un liberto o un esclavo concreto de, una, de un magistrado, de un noble, al que se le encargaba y, que, y en el que se confiaba plenamente, me, eh, tienes, que mandar, tienes que llevar este mensaje aquí, toma caballo, toma dinero, toma salvoconductos para que, para que nadie te, te corte el, el paso y que vayas lo más rápido posible. Y funcionaba perfectamente, desde este, desde este modo tan sencillo, pasando por toda la escala, hasta incluso verdaderas embajadas, es decir, eh, senado, eh, senadores de alto rango que se, se personaban eh, en el frente para tratar con un, con un general, debatir una estrategia concreta o ver, o, o ver un enfoque determinado en un, en un conflicto. En ocasiones este mismo, esta misma labor la hacían, por ejemplo, generales que acudían para reemplazar al que estaba al que estaba al mando, por ejemplo, un nuevo procónsul que, re, que le relevaba al que estaba eh, al que estaba en activo en ese momento. Eh, eh, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, a, a, así ocurrió hasta cierto punto a, en, el, en el caso de Sila con la, la campaña con Mitrídates, ¿no? O también el, en el caso también de Luke. ¿no? Bueno. Pero a pesar de esto, como decía, el Senado era capaz y lo que es la propia Roma, de comunicarse con bastante facilidad, teniendo lógicamente en cuenta las limitaciones de tiempo, con sus generales. Ahora bien, una cuestión aledaña al tema de las comunicaciones es precisamente el de la, el de la inteligencia. El, el, el imperio romano, el Estado romano en este momento, tiene muy buena capacidad para, controlar, para, para comunicarse con sus generales. Aún incluso cuando estos, se, por cierto, se sublevan e intentan tomar el poder. Se mantiene continuamente una, una comunicación con ellos y se intenta negociar en muchas ocasiones, a veces hasta el último momento. Eh, y gracias a esas comunicaciones, de hecho, hay trasvase incluso de apoyos o de, de, o de personas entre un bando y otro conforme, conforme van tomando forma y, y termina desembocando en una guerra civil. Eh, pero... Sin embargo, Roma en este momento lo que plantea, lo que presenta es una inteligencia militar muy deficiente. Por una sencilla razón, porque muestra muy poco interés por entender o por conocer a sus rivales. Ha entrado en una fase en la cual el, es, empieza a ser tan consciente de que es una superpotencia y de que hasta cierto punto puede con todo, que no se preocupa, a diferencia de los periodos anteriores, de saber cuáles son los recursos de sus enemigos, de saber cuáles son los, de qué pasos puede llegar a dar, hasta, a veces hasta que es demasiado tarde. Quizás, me estoy refiriendo a enemigos exteriores, eso sin embargo no ocurre a la hora de los enfrentamientos civiles entre romanos. Este punto me parece capital. Es sorprendente porque, claro, a la hora de diseñar una estrategia, 
el paso previo siempre es el análisis estratégico. ¿no? El, el conocer el entorno sobre el que vas a actuar. Claro, no había caído en esta cuestión, es decir, Roma no tenía ni un servicio de inteligencia desde el punto de vista burocrático, pero por lo que comentas, tampoco tenía interés en generar inteligencia a través de otros canales informales de una forma más espontánea o más de circunstancias. O sea, ¿no? O sea, ¿no tenía conciencia de la importancia de la inteligencia? Los romanos en este periodo, el ejército romano, tienen lo que es una inteligencia, eh, inteligencia militar eh, de campo. Son especialistas, bien eh, ad hoc, por ejemplo, un legionario que se da bien las labores de exploración eh, o más o menos, o un especialista ya casi a cierto punto a tiempo completo, porque los especialistas dentro del ejército romano nunca lo son a tiempo completo, siempre es un legionario o un soldado o un suboficial que aparte de sus labores normales desempeña esa especialidad bien pues entre ellos existían los exploradores o los especuladores, que eran los especialistas en exploración e incluso, eh, incluso en operaciones especiales relativas también a la, a, a la adquisición de inteligencia. Esa es una inteligencia táctica que casi se puede decir que claro. es una unidad de reconocimiento, más que propiamente inteligencia militar de carácter operacional o, o estratégico. Que, que efectivamente, pero claro, es a un nivel de, a nivel de campo, como, tú, como tú hubieras comentado, porque no me salía el, el, el concepto, es una, extra, eh, una inteligencia táctica, pero a nivel, a nivel este, operacional y, y estratégico, de cara a enemigos exteriores, eh, la inteligencia es deficiente porque en muchos casos es bastante desigual. Eh, el caso paradigmático de verdadero desastre, porque no existe, como comentabas, una, una inteligencia un servicio de inteligencia institucionalizado en Roma en este periodo, lo va a existir de una manera eh, disperso entre diversas instituciones, pero muy bien organizado precisamente en este momento, ya en época imperial. Pero en la República Tardía mmm, no, funciona, no funciona bien, depende muchas veces del general al mando. El caso paradigmático, como decía, de desastre de inteligencia en este momento es la batalla de Carras. Y es que Craso, cuando se va a enfrentar, cuando invade, entra e intenta entrar en Mesopotamia, e invadir desde Siria, invadir el imperio Partum, no se preocupa de saber cuáles son las fuerzas de, de que disponen realmente los Partus, delega totalmente eh, la información que le proporcionan aliados que no les son totalmente leales o que, no, eh, o que desde luego directamente están planeando traicionarle a, la, a, a corto o medio plazo. No, no intenta por medios propios saber a qué clase de enemigo se enfrenta, eh, qué tipo de qué tipo de ejército maneja, qué tipo de táctica, dónde se está, por dónde se está moviendo, cuáles son sus recursos, sino que eh, se fía de, los, de informaciones por parte de terceros, no los contrasta y tiene unos objetivos, eh, con, conoce más o menos, mejor dicho, eh, unos objetivos a bulto. Va, eh, pretende ir prácticamente paso a paso. La batalla de Carras termina en un verdadero desastre. Eh, el propio caso muere y el ejército es completamente destruido. A César, por ejemplo, en algunas ocasiones le ocurre también. Él, César en sus campañas en la Galia tiene, eh, puede llegar a tener un mejor control de la inteligencia, por ejemplo, a través de aliados que en este caso sí les son fiables, de, que tienen filtrados eh, o que directamente le proporcionan información sobre tribus vecinas que sí son tribus galas, que sí son, que sí son hostiles y, sabe, y puede saber más o menos qué tipo de fuerzas se enfrenta o dónde están los puntos débiles o puntos fuertes o los puntos clave, por ejemplo, que puede atacar. Pero en otras ocasiones le ocurre incluso lo mismo que, a, le ocurre lo mismo que, al, que al propio caso, hasta el punto de que el, fray, el, de que el fallo es incluso también de por parte, de, de, del punto de vista incluso de la, de la inteligencia táctica, sin ir más lejos la batalla del río Sales. Lo que pasa es que César tiene mucha suerte y cuenta, con un, y cuenta también con un ejército muy disciplinado, pero en la batalla del río Sales, eh, no, es incapaz de detectar una emboscada, la presencia de un ejército enemigo y en el momento en que está construyendo el campamento, el, los, la, la, el ejército de las tribus belgas, las tribus de la Galia Bélgica, cae sobre él. Lo que pasa es que su ejército reacciona tan bien y está tan bien preparado para enfrentarse a ese enemigo que consigue darle la vuelta totalmente a la tortilla. Es decir, convertir lo que empezaba siendo como mínimo una, lo que podía haber acabado en una retirada táctica con, con, una, con muchas bajas en una victoria verdaderamente estratégica porque destroza al ejército de, esta, de, de estas fuerzas 
decir, convierte en lo que empezó siendo un verdadero desastre en una victoria. Pero porque tuvo en parte suerte y porque también su ejército estaba bien preparado. Pero si Craso precisamente hubiera llevado a cabo un, un análisis de inteligencia verdad, medianamente decente, el ejército romano tenía sobrados capacidad y sobrados medios para prepararse, para adaptarse a enfrentarse al ejército parto, como luego ocurrirá en época imperial. El ejército romano ya responde oportunamente a, a este tipo de enemigos. Una vez más, se adapta. Ese es el gran fallo de la República en este momento, que tiene muy poco interés en realidad por, por sus enemigos, por entenderlos. Sí existen, eso sí, una inteligencia oficiosa, y, pero claro, de nuevo, depende del general o, o del momento que se aplique y se explote de verdad o no. Por ejemplo, una de las grandes fuentes de inteligencia estratégica en esta época, que luego lo seguirá siendo también en época imperial, son los comerciantes los enviados que, y los viajantes que, están, que se están moviendo en territorio fuera, de, fuera del territorio romano y que, con, y que sobre todo los comerciantes que constantemente se, salían fuera del territorio romano, hacían negocios y iban sabiendo, por ejemplo, si estaba movilizando un ejército, si había habido algún cambio político. También la, los, en, los embajadores, más o, menos, más o menos oficiales, algunas veces eran meros oficiales militares que se enviaba para, para adquirir para en labores de representación puntuales, otras veces eran embajadas a, eh, muy, eh, por así decirlo, de muy alto rango, con senadores, con enviados y magistrados, eh, y que a veces podían permanecer bastante tiempo en el, en el extranjero antes de regresar. No existen todavía eh, delegaciones permanentes en el calidad de embajadas como ocurre en la actualidad, pero los comerciantes y de más alto rango o, de, o con relaciones o con contactos con, el, con la élite del momento podían llegar a ejercer este papel, así también como incluso los, los rehenes, es decir, miembros de alto standing que, por ejemplo, habitaban en Roma y se convertían en, y, y estaban como garantes de, de pactos, pero vivían perfectamente y eran tratados con, con arreglo a su dignidad, habitaban en palacios simplemente tenían prohibido abandonar Roma y en ese sentido estaban vigilados que no, no, podían, no podían salir de la, de la ciudad o, de, o del territorio romano, pero eran tratados como verdaderos huéspedes de honor. Pues bien, ejercían labores de representación y también muchas veces labores de inteligencia también, para, en este caso para sus potencias exteriores. Esto me permite simplemente meter una última cuña y es que en buena medida muchas veces los enemigos de Roma en este periodo saben más de Roma que los romanos de ellos. Hay un ejemplo que me viene a la cabeza, pero no sé si coincides, porque tú lo conoces mucho mejor, es Yogurta, porque él fue rey, sí. si no recuerdo mal, ¿no? de Roma, y que luego se revela contra ellos. Efectivamente, sí, sí, sí. Y además, eh, precisamente, eh, Yogurta también se vale de, de un fenómeno que es el de, el de ser aliado de Roma, estar como garante de, como, como garante de pactos, pero también lo ocurrirá en época imperial, eh, servir como comandante de fuerzas auxiliares del ejército romano en este momento o de contingentes aliados que acompañan a, la, a las fuerzas romanas en campaña, lo cual le permite conocer... Sí. Bien bueno, ahí está el caso ya paradigmático de Arminio. Esto Por supuesto. Estaba aunque se haya, más tarde se haya en el Principado, pero es ya acaso la némesis de, 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 de aquel momento. ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, la batalla de Teutoburgo, que es donde Arminio sentencia por completo la... la y, y me estoy adelantando ya, incluso el próximo episodio. Nos estamos yendo al siguiente episodio, pero bueno, ya que he salido, esto había que mencionarlo porque es un clásico que seguro que muchos de los que nos escuchan lo, lo conocen por haberlo leído o por haberlo visto en alguna serie. Que es el fallo paradigmático, de hecho, de, de inteligencia de, de toda la historia de Roma. Probablemente la batalla de Teutoburgo es quizás el fallo de inteligencia más grave jamás cometido por la inteligencia militar romana a lo largo de su historia. Y bien, si te parece, eh, antes de, de entrar en el, en el ejército, sí me gustaría, para terminar de situar y para terminar de entender la naturaleza del ejército en este periodo, lo cual además está totalmente relacionado con los problemas políticos de la época, un inciso sobre qué va a motivar lo que... Eh, o qué va, dónde está uno de los gérmenes más importantes del, 
el ejército romano que vamos a, que vamos a ver a, a continuación eh, en funcionamiento y cómo, y cómo se estructuraba. Son los problemas agrarios de esta época. Eh, nos estamos refiriendo a la expansión de los latifundios en el territorio italiano. La alta aristocracia, enriquecida por estas campañas de la plena república, va adquiriendo tierra que, y en grandes, repito, grandes latifundios cada vez tremendamente extensos, y absorbiendo las tierras que tenían antes pequeños propietarios. Bien, haciéndoles una competencia desleal, porque están explotando gran cantidad de tierras a base de esclavos, la inflación de esclavos en Roma en este momento es verdaderamente impresionante, lo cual permite a estos aristócratas gestionar grandes, una gran cantidad de tareas simplemente inimaginables con, con unos gastos mínimos. Esto desbanca a los pequeños propietarios, a los ciudadanos romanos libres, que por una parte, conforme van perdiendo posesiones, van perdiendo poder adquisitivo, van perdiendo mmm, poder económico, mmm, ya empiezan a, de, a tener cada vez más dificultades para formar parte del ejército. El ejército romano de la plena república eh, es un ejército censitario donde cada ciudadano, con arreglo a su capacidad económica, adquiere un tipo de panoplia, una, un tipo de un armamento, y este armamento le permite adscribirse a una clase determinada del ejército, a un arma concreta o y, a, y desempeñar un papel en el mismo. Pues bien, conforme los pequeños propietarios, conforme los ciudadanos romanos van perdiendo capacidad adquisitiva y algunos se ven directamente, eh, se van abocados a la miseria, se convierten en lo que los romanos llamaban pro, proletari o capite kensi, ¿eh? al no tener propiedades, de hecho incluso podían dejar de ser reclutables. Y esto empieza junto, con, el, junto con, la, con la resistencia al servicio militar en algunos casos para servir en frentes como España, donde eh, la guerra es especialmente cruel y muy poco rentable, al menos para el ciudadano de a pie que servía en el ejército. Y, aparte de esto, junto con el empobrecimiento de, esta, de, la, de, la, de las clases populares de, de Roma, provoca un gran problema de reclutamiento. Cada vez cuesta más encontrar soldados que además... Pueden, eh, pueden ir lo suficientemente bien armados y, desde luego, lo suficientemente motivados. Y esto va a llevar a, una, eh, a, va a, llevar a Mario, ya en el contexto de la guerra de Yugurta, precisamente, y luego, sobre todo, al enfrentarse a las expediciones de los cimbrios y los teutones sobre el norte de Italia y sobre el sur de la Galia, le va a llevar a, por primera vez, a abrir el reclutamiento a estos proletari, a estos capite kensi, que no tienen nada que perder, pero ¿cómo consigue reclutarlos? Ofreciéndoles, primero, participar en el botín, a mayor escala incluso que, anterior, que anteriormente, pero sobre todo, un sueldo, un sueldo regular del cual, si es cierto que se les, des, se les descuenta a los soldados por su manutención, su equipamiento, pero un sueldo pagado, ¿por quién? Y esta es la clave, el Estado romano, como tal, el Senado no es el que paga estas tropas, son los generales. Ad hoc, los generales son los que, se, los que se encargan de la gestión de estos pagos. ¿A quién van a ser leales estos soldados? A sus comandantes, no al Estado. Tanto más un Estado que está representado por un Senado y una alta aristocracia del momento, que no, que no se ha preocupado por, por resolver sus problemas en lo que ha a la adquisición de tierras se refiere. Esto se enmarca, a su vez, este problema precisamente del reclutamiento que Mario va a empezar a poner solución, iniciando toda una serie de cambios en el ejército que luego terminarán de culminar ya en época imperial. Bien, pero este problema del reclutamiento, a su vez, va a tener un impacto político en Roma. ¿Por qué? Porque una parte de la aristocracia no solo desea que entre o o es favorable a que entre eh, la, la baja aristocracia se vaya incorporando a los resortes del poder dentro del Senado, los homines novi, sino que además estos homines novi y, sus, y, y los miembros de la alta aristocracia que les respaldan o que les son favorables, en muchos casos, eh, eh, de, por, no por, nunca, la verdad es que nunca por razones eh, altruistas, van a mover, a, a, a mover programas políticos. Estoy hablando, por ejemplo, de los hermanos, los hermanos Graco, el propio Mario, luego de César, 
van a intentar mover fichas políticas para conseguir repartos de tierra para la ciudadanía, para los proletarios, para, para tratarte, eh, precisamente en este caso, para intentar evi evitar la, esta pérdida de esta pérdida de, de fuente de reclutamiento, de, eso, de, 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 de las cifras de ciudadanos reclutables. Luego ya, simple y llanamente, es común, se convierte en una, en una herramienta demagógica para conseguir respaldo político, para acceder a cargos o incluso para generar verdadera presión oficiosa en la calle eh, con, con algaradas y verdaderos altercados a gran escala para presionar a favor de sus propios intereses y de sus propias luchas de poder. ¿Quién se enfrenta a, a, estos, a este programa político? Estaba en aquel momento sustentado por una facción conocida, con su modo, como los populares. A ellos se les enfrentan los optimates, que se consideran a sí mismos, literalmente, en la expresión, los mejores o los de mayor o los de más alto rango. La aristocracia, de, la aristocracia más de, de, de mayor rango y, sobre todo, también, de, de mayor abonento de, la, de Roma, aunque hay algunos aristócratas, de muy, de, de, el propio César, por ejemplo, muy gracia boleco que se adscriben a los populares. Pero van a ser estos optimates los que se enfrenten a ellos. Este inmovilismo enfrentado a esta idea reformista son la base, grosso modo, de los conflictos políticos de Roma. Y en medio está precisamente el mantenimiento del ejército. Cuando para resolver el, ejército, el problema militar... Mario, que es un popular, eh, directamente recluta a personas que antes no podían entrar en el ejército y les paga un sueldo, acaba de crear la herramienta básica para provocar una guerra civil a gran escala. Para que las luchas políticas que, en el peor de los casos, no pasaban de la calle de, un alter, de altercados y de violencia callejera, se convierta en violencia a gran escala, en violencia militarizada a manos de ejércitos privados dirigidos por cabezas de las distintas facciones en competencia. Claro, esa es una lectura también muy interesante, porque o sea, yo pensando, por ejemplo, en las reformas de Mario, que tienen como resultado al final la profesionalización del ejército, la verdad es que la interpretación que le daba es, bueno, esto es una herramienta formidable para la expansión de la república. O sea, le da una ventaja competitiva frente a sus rivales con una fuerza profesional, no solamente de, de lo que podríamos decir los infantes, sino también de un cuerpo de algo parecido a, a lo que serían nuestros suboficiales o oficiales, o sea, la idea de, de los centuriones y las diversas categorías que había, que dudo mucho que los oponentes de Roma poseyeran, ¿no? Es semejante maquinaria militar. Pero lo que estás comentando es que además tiene un impacto disruptivo en la propia política romana, porque eleva los decibelios del debate político ya a, a una guerra, directamente a una guerra abierta entre las diversas facciones con esos ejércitos personales. Por ejemplo, también uno que ha salido es el caso de Pompeyo, ¿no? que, que es capaz de levantar un ejército propio. Por supuesto. Muy interesante lo que has comentado. Efectivamente, si es cierto, el ejército de la plena república... Claro, cuando se desmovilizaban las fuerzas, sí podía quedar eh, más o menos constancia de, de alguna manera de quién había desempeñado el cargo de centurión, quién había sido en un momento dado eh, oficial o suboficial dentro del ejército, ¿no? Pero, eh, aun cuando un antiguo centurión volviera a serlo en una segunda movilización, por ejemplo, de, de una nueva campaña contra Cartago o, eh, o después de la guerra contra Cartago contra eh, Macedonia, eh, la posibilidad de que, esa, de que ese centurión volviera a estar con, los mismos, con, la, con la misma centuria, con los mismos integrantes en su centuria o en el manipulo, era muy improbable. No había continuidad. Es por primera vez la, la paulatina, porque es muy paulatina, profesionalización del ejército a partir de estas, de estas pequeñas reformas que implementa Mario, pero que son muy significativas y que luego van a ir continuando a lo largo de todo el periodo, no son... No ocurren, en muy corto, no ocurren en un corto periodo de tiempo, sino que se recorren prácticamente todo este siglo, ¿no? de este siglo final de la historia de la República, ¿bien? lo que significa uno de los elementos claves precisamente lo que ha mencionado en la continuidad. Porque estos soldados, por una parte, firmaban contratos para servir durante los 16, en ocasiones hasta 20 años de servicio. Pagados, lógicamente. Pero además, tenían la posibilidad, lógicamente, de ir ascendiendo, como en el ejército anteriormente, pero 
tenían continuidad. Durante este periodo de servicio, al ascender como centuriones, iban a seguir sirviendo luego en ulteriores campañas. Incluso cuando terminaban su periodo de servicio volvían a ser reclutados, lo volvían a ser ya como centuriones e incluso de más alto rango. Pero durante su propio periodo de servicio, no habiendo sido desmovilizados, a lo largo de años, estos oficiales no solo iban a ir ascendiendo dentro de una misma unidad, sino que iban a estar man, eh, rodeados por lo, prácticamente por los mismos compañeros. Iban a estar, es decir, el, mmm, iba a haber una continuidad tremenda en cuanto a la relación de la tropa con sus oficiales y suboficiales en los, en los distintos cuadros. Además, todo enmarcado por un espíritu de cuerpo cada vez más exacerbado, algo que no existía en las legiones anteriores de Roma. Es ahora también cuando surge por primera vez el split de corps, eh, verdaderamente definido eh, en el ejército romano. Y cuando de repente una legión no solo tiene nombre y apellidos, sino que tiene constant continuidad, sus oficiales van a ir ascendiendo poco a poco dentro de su, de su organigrama y además esta, esta unidad y sus... Eh, y sus subdivisiones internas empiezan a tener, por ejemplo, estandartes propios permanentes. El estandarte de la el águila concreta, por ejemplo, de la región décima, de Julio César, por ejemplo. Eh, sí, que era la preferida de César, además. ¿no? Claro. <risa> y era solo de la, de la décima e identificaba a la décima y era el alma de esta, de esta legión. Al igual que, por ejemplo, las distintas centurias podían tener también sus propios estandartes identificativos, que eran prácticos, tenían un uso práctico en el campo de batalla, ubicar a la unidad eh, y saber en todo momento dónde estaba y ayudar a, los, a sus integrantes a saber hacia dónde tenían que dirigirse, pero también, una vez más, el espíritu de cuerpo, el indicar, este, eh, pertenecemos a esta unidad y vamos a morir porque evitar que nos quiten nuestra insignia, no solo por seguridad en el campo de batalla, sino por una cuestión de honor. Y todo ello entre compañeros que van a, normalmente a desarrollar su carrera juntos. Y cuando uno de ellos asciende a Centurión, va a seguir siendo el, ese compañero, o incluso cuando le trasladen a otra Centuria. Pero va a estar, este Centurión se va a estar moviendo entre, entre, los mismos, entre las mismas tropas. Lo cual a su vez también ayuda muy bien a digerir la entrada de, la entrada de nuevos reclutas. La, los, veteranos, los cuerpos de veteranos se mantienen estables. Incluso cuando, los, cuando una vez desmovilizados, estas fuerzas vuelven a ser reenganchadas, se intenta muchas veces que se mantengan juntos de nuevo en la, en la misma unidad, que vuelvan a sus unidades de origen. Pero, de nuevo, la continuidad de todos estos cuerpos permite que uno, los cuerpos de veteranos ayuden a que se adapten lo mejor posible y a minimizar el impacto que puedan tener en ese momento lo, los novatos, los soldados novatos que se, que se alistan y que son formados por compañeros más eh, veteranos, por cuerpos, eh, por, incluso por cuerpos de instructores, ahora sí profesionales, lo cual incluso mm, permite dar continuidad incluso al carácter de las distintas unidades en el, eh, en el campo de batalla. Por ejemplo, la décima considerada no solo era, no solo era la, la favorita de César, sino que además era prácticamente una unidad de élite eh, casi desde el momento en que empieza a funcionar a las órdenes de César, o la famosa decimotercera, que era más conocida por ser una, sus integrantes por un arrojo quizás, eh, quizás fuera de lo común. Esto solo es posible a partir de las, de las primeras reformas que implementa Mario y luego ya a lo largo de todo el periodo. Perdona un inciso, pero claro, uh -huh. con lo que estabas comentando, con, ese, con esa identidad y ese espíritu de cuerpo, se hace todavía más cruel el castigo excepcional, pero que a veces se aplicó, de diezmar a las legiones. Que es ese ejercicio de, de matar uno de cada diez y que además lo hacen los propios compañeros. El castigo de la de Quimatio, eso era algo atroz, no solamente por, por la muerte en sí a palos, sino además porque lo hacían los propios compañeros. Totalmente. Además, hay que tener en cuenta que los, los soldados romanos en este momento siguen siendo ciudadanos, lógicamente, siguen formando parte de, del cuerpo de electores, como comentábamos a, a, hace, hace poco. Pero además empiezan a ser cada vez más conscientes del poder que tienen. Empiezan a ser conscientes de que sus generales les necesitan para, tener, para ser poderosos, para enfrentarse a otros comandantes, para tener argumentos de peso con los cuales ejercer presión política. Y una presión política, además, verdaderamente desbordante. Y ellos lo saben. Y, precisa, y digo esto a colación de la de Quimatio. 
Porque uno de los casos más interesantes es cuando Antonio, después de la muerte de César, en torno, si no me equivoco, en, 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 o a finales del año 44 o en el año 43 antes de Cristo. Pero en un momento dado, al asumir el, la, el mando de las legiones de, de la Cisalpina, si no, si no recuerdo mal, una de las primeras decisiones que toma, está descontento con, con, el, con, con estas unidades o ve, o ve una, un conato de, de indisciplina que no le gusta y directamente ordena, eh, ordena, ordena aplicarles la, la decimática, ordena diez más. Y estas legiones no se lo perdonan, estos soldados no se lo, no, les se lo guardan por completo. Y si, creo que es Octavio el que al final consigue ganarse a estas, eh, a estas tropas, arrebatárselas a Antonio con consecuencias políticas inmediatas, porque de repente Antonio pierde toda una serie de tropas con las que podía haber contado. O sea, eh, eh, todo, eh, precisamente esta continuidad, este espíritu de cuerpo también, Tenía mucha influencia también, eh, tenía mucha influencia en este momento la, el, los castigos, porque los soldados en ese momento sabían perfectamente que sus generales les, necesi les necesitaban a toda costa. Más incluso, como veremos, eh, en época imperial, donde la de Quimatio creo que se aplica en algunas muy pocas ocasiones, muy contadas, y quizás una, una de, las, de las últimas de la historia, y algunos que, hay algunos autores que piensan que en realidad son... Que, por así decirlo, fantasías o son adiciones hechas, incorporadas por, la, por nuestras fuentes a unos acontecimientos determinados. Pero en este periodo la dicimatio sigue siendo relativamente frecuente y, por ejemplo, como vemos, en este contexto pues, tiene un, un impacto muy importante porque provoca que aliena completamente de su comandante a toda una serie de fuerzas bien entrenadas y veteranas, porque eran legiones veteranas, además, de los ejércitos de César. Muy bien. Bueno, pues hemos visto... La herramienta de poder de inteligencia, que es esencial en toda, en toda estrategia, muy interesante la cuestión militar. Ya para ir cerrando, ¿alguna otra herramienta de poder que quieras destacar? Tanto cuál es, como luego cuáles son sus rasgos principales a la hora de implementarla. Bien, mmm, quizás una de las cosas más interesantes eh, de este periodo es que, eh, por ejemplo, es la propaganda de la guerra psicológica, incluido el terror. Eh, en este periodo, y, eh, ya ocurría antes también en la plena república, eh, aunque, aunque a menor escala y también incluso de otra forma, pero en este momento el Roma es cuando empieza a desarrollar por completo herramientas de propaganda, sobre todo a base de, muy frecuentemente a base de la acuñación de monedas. Luego en época imperial también gana mucha importancia, no solo la numismática, sino también las, las inscripciones, ¿no? la, la epigrafía. Por ejemplo, en la guerra, al estallar la guerra civil entre César y Pompeyo, cuando Julio César consigue el control de Italia, eh, uno de los, sus seguidores, a, lógicamente, asumen el control de la ceca de Roma, de la, del lugar donde se acuñaba, donde se acuñaba la moneda de curso legal en el, eh, en el Estado, y en, no solo, lógicamente, eh, tienen el control del tesoro de del tesoro del Estado, pero aparte de todo se ponen a acuñar monedas con mensajes que recuerdan que Julio César derrotó a los galos, que Julio César ha conquistado la Galia, donde en estas acuñaciones aparecen, por ejemplo, eh, guerreros galos en, encima de un carro de guerra, arma que por cierto en aquella época todavía no se utilizaba, no, todavía no, mejor dicho, no se utilizaba ya, pero que eh, se quedaba, quedó icónicamente asociada a los galos en la iconografía romana, por, por cuestiones eminentemente ideológicas. ¿no? Bueno, eh, volviendo al tema. Monedas agulladas con estos galos encima de un carro, con lo que parece la efigie, o bien de un galo, de un caudillo galo, o quizás incluso del propio Vercingetorix, recordando que Julio César había vencido a los galos. Esto es propaganda pura, no solo de cara a sus ejércitos, que muchos de las tropas de César en este momento han combatido en la Galia, sino de cara a nuevos reclutas. Soldado, que recuerda que vas a ser pagado por un general victorioso que ha vencido a los galos, a uno de los enemigos seculares de Roma, los únicos que hasta la fecha habían conseguido entrar en la ciudad de Roma, allá por el año 390 o 387 a.C., según, según versiones de las fuentes, en los únicos que habían llegado a tomar y saquear Roma en la historia hasta el momento y que dejaron una impronta muy fuerte en la psicología colectiva romana. 
pues bien, los temidísimos galos habían sido derrotados a base de bien por la fuerza de, de César. ¿Con quién mejor comandante entraba a servir? En un momento en el cual Pompeyo llevaba bastante tiempo sin haber llevado a cabo una campaña propia militar a gran escala que le reverdeciera un poco, por así decirlo, los laureles. ¿no? Eh, no, Pompeyo no tenía un argumentario, por ejemplo, eh, equivalente en ese momento que poder, que poder esgrimir, más allá que el recuerdo de las, de las últimas campañas que él había desarrollado allá por el año 63, eh, hacía eh, alrededor de 15 años atrás en el pasado. Ya, lo, eh, Pompeyo Magno, el Pompeyo el Grande, en aquel momento no era tan grande. Ya no se sabía muy bien por qué tenía ese apodo y no podía jugar esa misma baza. También la guerra psicológica. Por ejemplo, Julio César en esta época aplica lo que eh, historiográficamente se llama como la piedad, ¿no? la piedad de Julio César, como una forma de captar apoyos. Por ejemplo, cuando entra en Roma y captura o se rinden a él partidarios de Pompeyo, partidarios de, de la facción senatorial, bueno, del Senado en general, que le era contrario a César en ese momento, en lugar de ejecutarlos, de exiliarlos, lo que hace es que les perdona, pero además casi como si fueran amigos de toda la vida, dice, no, no, y le, incluso les, re, les recluta para, su, para sus fuerzas o procura que no, les, que no les falte de nada, se preocupa por ellos, eh, aplica una, una piedad, incluso una misericordia, incluso desmedida en ocasiones. Pero también existe el otro extremo. Y en este caso me viene a la mente tanto Sila, como Cornelio Sila en el año 83 a.C., cuando una vez toma Roma, arrebata Roma a los seguidores de Mario eh, y, con, y se hace con el poder, pone en marcha toda una serie, una persecución política sistemática, con proscripciones donde donde da permiso para matar a, cualquier, a todas las personas que están en una lista, en listas de proscripciones y de persecución política, eh, pero de lo más sangrienta, no solo ta eh, también, lógicamente, para eliminar a sus opositores, sino para ganar para el Estado y, lógicamente, para el delator o para el asesino, el verdugo de turno, para eh, ganar una serie de beneficios económicos, entregar, se le entregaba, lógicamente, a los delatores y a los asesinos se les entregaba parte de los bienes de, esto, de, la, de las personas eliminadas. Eh, Octavio y el segundo triunvirato, es decir, Octavio, Marco Antonio y Lépido, eh, después, de, después de acabar con Bruto, y, con Bruto y Casio, la batalla de Filipos, cuando se establecen ya propiamente dicho segundo triunvirato, lo que hacen es montar unas proscripciones y una persecución política similar. En realidad, no tanto para perseguir a los seguidores de Bruto y de Casio, que a muchos de los cuales ya habían matado sobre el campo de batalla, como para ganar, adquirir las tierras y el dinero necesario para pagar a sus tropas. Es decir, se proscribía a personas, o la de, dependía, si estabas en las listas de proscripciones y de persecución política por parte de estos, de estos triunviros, dependía más del dinero que tuvieras, porque si tus bienes eran jugosos y eran suculentos para, para, para estos para estos personajes y sus seguidores, lo más probable es que te proscribieran y se ponía precio a, que te, a, a tu cabeza para que te eliminen a quien fuera. De, 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 por ejemplo, a un ciudadano se le entregaba una, un montante todo comple concreto de dinero, pero es que un esclavo podía llegar a asesinar a su amo y se le premiaba, si entregaba la cabeza de un, de un proscrito, se le premiaba con la libertad. Con lo cual, el nivel de paranoia que podía llegar a generar en esta época eh, este sistema de, y, por supuesto, de terror político, era simple y llanamente dantesco. Pero incluso también este terror y esta propaganda, esta guerra psicológica se empleaba contra el enemigo exterior. Por ejemplo, eh, el propio Craso, Craso contra lo, en, la, en la guerra civil, en la guerra, perdón, en la guerra contra Espartaco, en la tercera guerra civil, cuando manda crucificar, una vez ha derrotado a Espartaco, a todos los supervivientes a lo largo y ancho de la vía Apia. Es un mensaje. A Roma siempre triunfa y ojo con las consecuencias de levantarse contra ella y de intentar, eh, y de intentar, acabar, intentar enfrentarse a ella. ¿Eh? Pero por otra parte también eh, es un mensaje de fuerza de mirar de lo que soy capaz. También, por ejemplo, el propio César en ocasiones aplica, eh, a la par que aplica esta, esta famosa piedad, 
por ejemplo, los galos no siempre podían, podían haber dicho que César les trató de forma piadosa, porque aunque probablemente sea una exageración, las fuentes afirman que de tres millones de galos, ¿eh? a un millón los mató y a otro millón los, eh, los esclavizó durante sus campañas. Y sin ir más lejos, los triunfos. El triunfo romano en este momento es una, un acto de propaganda política y militar a gran escala. Porque servía, por un lado, para demostrar el poder militar de ese general, qué éxitos había tenido, a qué enemigos había derrotado, se ejecutaba a los, a los caudillos muchas ocasiones, eh, eh, vencidos en muchas ocasiones durante, durante el triunfo. Por ejemplo, es el caso de Vincenzo, y se ejecutado por orden de César en este momento. Pero, a la vez, al mostrar este, hacer esta, esta muestra de, de poder militar, el general ganaba prestigio. De hecho, el acontecimiento era especialmente festivo. En, aquellos, en, eso, eh, en, estos, en estos eventos se, se incluso se entregaba no solo alimentos, sino dinero también a veces a la, a la plebe congregada, con lo cual era una verdadera, una, una verdadera fiesta a nivel de toda la ciudad de Roma. Eh, todo esto compraba voluntades junto con el prestigio militar adquirido por el general con la mera exposición de sus victorias. Por eso en ocasiones eh, muchos generales entran en conflicto con el Senado, con una facción del Senado, cuando intentan impedirles celebrar un triunfo. Y, por supuesto, cuando un general le destinan a un, a un lugar donde no va a poder realizar una campaña que aporte los suficientes, literalmente, muertos. Los suficientes muertos como para ganar un triunfo por parte, por lo que se pudiera conceder un triunfo por parte del Senado. Estos generales eh, llegaban a enfadarse y a enfrentarse abiertamente a la facción rival o incluso a provocar una guerra civil, porque es el caso de Sila, sin ir más lejos. A ver, hemos hablado de las proscripciones. Todo esto empieza porque a Sila, en un momento dado, le mandan, le dan el mando de las, del ejército para enfrentarse a Mitrídates, que ya habíamos, hemos mencionado ya varias veces, y acto seguido, los partidarios de Mario eh, consiguen en el Senado que se le deniegue el mando y le relevan. Sila, automáticamente, de nuevo ejerciendo también una labor de propaganda sistemática, le comentas, le, le traslada a las tropas, porque él está en ese momento en el campamento con las fuerzas en la propia Italia, con el ejército que va a marchar contra, hacia Oriente, proclama ante sus tropas no solo que le han quitado el mando, sino que además a ellos los van a destinar a otro lugar donde no van a poder obtener botín y van a poder obtener ni van a poder obtener victoria, sino que básicamente se van, casi se van a morir de aburrimiento eh, vigilando un puesto fronterizo. Sin más, las tropas le siguen, porque él es el que les paga además, sin dudarlo, a Roma. Y Sila, para no perder el mando de su ejército contra, contra Mitrídates y las oportunidades políticas que le van a dar, que le van a brindar, de enriquecimiento personal y de ganar prestigio con un triunfo, es capaz de dar un golpe de Estado en Roma, perseguir a todos sus enemigos políticos a un nivel que solo se va a ver luego en el siglo XX, desgraciadamente. Sí, de hecho es uno de los momentos más oscuros de la República Romana. Efectivamente. Que, que además habla también de la, podríamos decir con un término de, actual, de la resiliencia de la propia República, el haber sobrevivido a uno de esos momentos más convulsos de su propia historia. Y a pesar de ello, el seguir expandiéndose a los muy pocos años. Por completo, totalmente. Es, eh, y habla mucho, efectivamente, de esa residencia del Estado romano y de, la, y de la población de Italia, a pesar de todas las dificultades, y de nuevo de la, la capacidad adaptativa de, del Estado romano a las distintas circunstancias y de ser capaz de reconvertirse. Quizás es el hastío bélico y el hastío ante esta situación eh, de, de guerra constante lo que al final termina llevando a los ciudadanos romanos y en particular a la aristocracia, que en ese momento era la, quizás tanto la baja como la, media, como la alta aristocracia, la, la pieza clave, ¿no? al final a decidir mmm, respaldar a una, la constitución de una verdadera dictadura militar enmascarada de, enmascarada de normalidad constitucional republicana, eh, que es el, el principado, el imperio, eh, en, a aceptar esto a cambio de conseguir uh, la paz y, y la estabilidad, el fin de, la, de los enfrentamientos civiles. También el agotamiento de, esta, de estas facciones y de, los, y de su capacidad, lógicamente, 
para operar o para generar una, un contrapunto al poder que en ese momento iba a detentar el que se convertirá en este primer Prinkeps, ¿no? eh, Octavio Augusto. Que es el y que en efecto va a ser uno de los temas centrales de también lo que llamaríamos ahora la narrativa de ese principado, el haber traído la paz al orbe de la Tierra. Y bueno, que también, por ejemplo, lo hemos materializado en el Arapachis de Augusto, sí, sí, como un elemento esencial de esa nueva realidad política. Un elemento de propaganda. Totalmente. Muy bien, pues algo más que quieras que comentemos. Lo dejo, eh, lo dejo en tus manos, Javier. Eh, ¿Algún aspecto sobre el que, el que quieras que entremos? No, no, me ha parecido eh... completísimo. Quizás una última pregunta, pero un poco por recopilar, claro. ¿no? Porque, porque han salido siendo muchos temas. Ha salido la cuestión de la inteligencia, la parte militar esencial. También has mencionado la diplomacia. Ahora la cuestión de la propaganda, bueno, lo que a día de hoy llamaríamos el dominio cognitivo, que en efecto es esencial sí. y no es nuevo. Por eso es tan interesante... Volver a la historia, ¿no? porque a veces parece que estamos reinventando la rueda y, y este tema era algo capital, con el modo de hacer estrategia y el modo de hacer política de aquel momento. Una mención, ya casi por curiosidad, porque la verdad es que no tengo ni idea por, por saberlo. Algo que vemos a día de hoy es la coerción económica. Claro, en este caso era otro tipo de economía, una economía muy agraria, era un mundo, sí, interconectado, pero era otro tipo de productos. No sé hasta qué punto Roma también tenía capacidad de ejercer coerción económica o sencillamente no. O sea, esto no, no encaja en este modelo teórico de nuestros días en la realidad político-económica de aquel momento. Se utilizaba la, la herramienta económica como, un, como una herramienta más a la hora de hacer estrategia en su relación con otros reinos, con otras entidades políticas o sencillamente esto no aplica? Bueno, forma parte, la coerción económica es uno de los instrumentos que efectivamente que emplea Roma, pero curiosamente en esta época lo puede orientar para, sobre todo contra otros estados y reinos vasallos, a la hora para, sobre todo, para, pues para eh, garantizar sus, eh, sus apoyos políticos, una, una reorientación a favor de sus intereses de, determinado, de determinados movimientos o, determinados, o determinadas divisiones por parte de otras entidades. Pero, claro, el problema es que, de nuevo, pasa igual como con la gran estrategia, que la vemos esto, esta coerción eh, económica la vemos aplicada muy claramente y de una forma muy inteligente por parte del Estado romano en la plena república, por ejemplo, antes de la tercera de la, de la tercera guerra púnica, una vez ha derrotado a Cartago eh, a, y, a, y, por supuesto, después de la batalla de Zama, cuando se cuando derrota a Aníbal y, y Cartago capitula, una de las formas que tiene Roma de dominar a Cartago es cortarle por completo sus, sus, sus vías de, de enriquecimiento, eh, elimir, quitarle su flota, que es lo que le permite proteger eh, ese, su comercio eh, es decir, Roma aplica esa coerción realmente sobre todo en, es, eh, en ese periodo y en ese contexto pero en este, eh, en este momento en realidad no lo vemos tanto hacia el exterior eh, hacia el exterior se utiliza otro tipo de coerción que es realmente la amenaza de la intervención militar, es decir eh, un rey no es leal o empieza a tomar o empieza a apoyar a otros a apoyar otros intereses distintos de los de Roma, se le amenaza con, con, con ser depuesto o con que se, y sobre todo con que se le apoye, porque normalmente estos soberanos solían tener eh, muchos candidatos al trono, rivales por el poder, eh, latentes o oportunistas o declarados. ¿Eh? Es, por ejemplo, el caso de Egipto. Eh, sobre Egipto no se le podía hacer una gran, eh, una gran presión económica en ese momento, bueno, sí, en parte cerrando los mercados del Mediterráneo, en el mundo romano, pero con lo que realmente se amenaza, por ejemplo, cuando Julio César llega a Egipto en el, en el año 48, lo, con lo que realmente juega es con la, con la, con la presión política por el, por el trono, respalda, uh, presiona a los, al faraón del momento con respaldar a su hermana Cleopatra VII para que adquiera el poder y efectivamente al final cumple su amenaza y Cleopatra se deshace de, de, de su hermano y de sus seguidores y se convierte en eh, reina de Egipto eh, con, con el apoyo completo de Roma. Pero, ¿dónde sí aplica Roma la coerción económica? 
de nuevo volvemos y pasa lo mismo que con la, con la gran estrategia. Lo aplica contra sí misma. Las distintas facciones en las guerras civiles no solo aplican bloqueos para intentar cortar los movimientos del enemigo, por supuesto, para tratar de ahogarlos y de cortarles sus suministros, hacerse con el control de determinadas provincias con recursos valiosos. Pero una de las grandes, la herramienta de coerción económica básica de este periodo, y que luego lo vamos a volver a ver repetido en época imperial, pero por otros motivos y en otro contexto, es el control del suministro de grano a la ciudad de Roma. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Roma, junto todo lo que había crecido en este periodo, estaba llena de masas de población que dependían en mayor o menor medida, de forma más o menos sistemática, de los suministros de los repartos de grano que hacía el Estado, que hacían los magistrados en un determinado momento. Vamos, pero incluso, in, in, incluso aunque no fueran eh, una población necesitada, la ciudad de Roma necesitaba, como cualquier gran ciudad de la época, el suministro constante de grano. La mera amenaza de cortar el, ese suministro, por ejemplo, bloqueando Sicilia en aquella época, bloqueando el norte de África, el actual Túnez, podía mm, desencadenar crisis políticas a gran escala. Luego Egipto, como comentábamos al principio, al incorporarse a este sistema como parte del gran, de los grandes suministradores de grano del Imperio Romano, que será ya el gran suministrador, no exclusivo, pero el, pero el más importante con muchísima diferencia ya en época imperial, es, es una herramienta, era una herramienta de presión que utilizaban facciones políticas al colocar, por ejemplo, a un gobernador favorable en Sicilia. Y entonces, inmediatamente, la facción contraria sabía que corría el riesgo de que en un momento dado, para, para presionar, por ejemplo, para aprobar una ley o para nombrar a otro general en otro lugar, podía, el, el gobernador de Sicilia podía recibir instrucciones de su facción eh, corta el, el suministro de grano, finge que es que te han atacado los piratas. Que es una zona que es una negación plausible, ¿no? De decir, bueno, está habiendo problemas, pero no, no es culpa mía. Es muy curioso, sí, sí. Pero que en, en ese caso ¿ves? Lo, lo aplicaban total, eh, totalmente, pero sobre todo contra sí, eh, contra sí mismo. Y luego, por supuesto, ya en plena, ya en el desarrollo, abierta, rotas las hostilidades, incluso en, en momentos, no ya incluso en, en una guerra civil tan, tan bien perfilada como la que enfrenta a Pompeyo y a César. En el, a partir del 49 antes de Cristo, sino mmm, sin ir más lejos, después de la muerte de César, la cantidad de facciones y de intereses cambiantes y de grupos que se hacen y deshacen y de personajes y, y notables que van cambiando de posición o intentan medrar de una manera o de otra tras el asesinato de César en el 44, eh, hasta que realmente se deciden los bandos, pasa mucho tiempo y los distintos grupos de presión van a intentar, incluido, en ese momento se estaban peleando, por así decirlo, los herederos o los, o los propios, los antiguos cesarianos, entre los que habían matado a César, que eran partidarios de César, y luego los herederos de César, política y, y por así decirlo, y, y por testamento, que en este caso era Octavio. Pero es que había un tercero en discordia, que eran los últimos pompeyanos. Sexto Pompeyo, que estaba, por así decir, que manejaba realmente una flota de piratas, a, a, a su mando y que acabó cogiendo, por ejemplo, el control de Sicilia y cortando el suministro de grano desde, no solo desde esta isla, lógicamente, sino, por ejemplo, desde el norte de África. Y le costó Dios y ayuda a, a Octavio, porque se podía suministrar todavía desde Egipto, pero le costó muchísimo a Octavio y a Antonio quitarse de encima a, a Sexto Pompeyo y derrotarlo. Y Pompeyo no paró a lo largo de toda su... Este sexto Pompeyo no paró nunca de utilizar esa presión económica, de ejercer esa herramienta, intentar de una manera o de otra asfixiar a la ciudad de Roma para provocar un levantamiento contra Octavio, porque al final las masas de la ciudad de Roma, a quien culpaban del hambre, no era... No, se les podía explicar lo que fuera, no, es que eh, nos han atacado aquí y nos han cortado el suministro, lo siento, no, no. El culpable es, el, por así decirlo, el que está mandando en ese momento. Y, le, y era contra el que iban a descargar sus ideas, con lo cual esa persona corría el riesgo no solo de perder además el poder, sino incluso la vida por completo. Oye, genial, misión cumplida. ¿eh? Era un gran reto porque no es sencillo 
Por un lado, hacer la síntesis que has conseguido en este tiempo. Ha salido un episodio largo, pero estaba previsto, porque estos de historias son más largos, pero aún así es todo un reto en las casi, bueno, ya dos horas largas que llevamos, el, el haber condensado toda esta visión, además de una forma tan didáctica, tan clara, que además creo que para los que no conozcan la historia de Roma, no estén muy familiarizados con ella, creo que también fácil de seguir y luego conectarla con esos principios atemporales de la estrategia, incluso con guiños al presente. Vamos, te ha salido muy bien, así que <ríe> enhorabuena y, y, y que seguimos con más episodios. O sea, que esto, como hemos dicho al principio, va a ser una saga dentro del podcast dedicado a un tema clásico como es en Roma y, y su gran estrategia y cómo se ha ido perfilando, qué momento ha sabido, qué momentos no, por qué. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti, Javier, y a nuestros oyentes también por su paciencia, porque sé que me, que me he alargado y que... Y no, 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 no. estaba previsto de... esto, si se quiere hacer bien, tiene que ser con tiempo. O sea, lo has hecho muy bien de, de tiempo y muy bien explicado, además. Espero haber sido lo bastante claro. Sí, que a lo mejor algunos, algunos oyentes estarían esperando a lo mejor oír hablar de algún tema concreto, de alguna cuestión... Para esto, efectivamente, remito a, a las publicaciones que tenemos sobre el ejército romano en, en Desperta Ferro, así como tomo una, tomo una bibliografía especializada que, eh, si, si alguien está interesado, pues no tiene más que, conta, que contactar a Global Strategy y, si, y, co y comentarlo. Y yo le proporciono eh, una bibliografía accesible e interesante sobre el tema o sobre, cualquier, o sobre cualquier aspecto que hayamos podido dejar en el tintero, que han sido unos cuantos, pero que mm, espero desde luego que esta síntesis, y desde, sobre todo desde el punto de vista de la estrategia y de la geopolítica, haya, haya quedado lo, lo bastante clara, ¿no? Sí, <ríe> sí, sí. sí. Eh, lo has, has sido pues, muy bien los temas y, bueno, y luego se nota que tienes un conocimiento, pues eso, profesional, como doctor en Historia Antigua, que, que ha escrito mucho sobre el tema, que, lo ha, que ha leído, que ha conectado y que además, eso, lo, lo ve también en clave estratégica. Yo tengo que admitir que la República Tardía no es del todo, no es, es un periodo que conozco, pero no es el que mejor conozco, así que también eh, a cualquier especialista que nos esté oyendo... Eh, por favor, pido disculpas si he metido la gamba en algo que puede ser perfectamente, desde luego. Eh, y bueno, y vamos, y abierto estoy además a, a toda clase, a todo comentario y a, y a toda, y a toda postilla al respecto. Muy bien, pues nada, magistral. Muchas gracias, David. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo también. <risa>